that is the यो वाली को हमरे नया चैप्टर बोलो गैस लॉस बनी को जाए रा यो वाला गाड़ी हमें ले हिट एंड थर्मोडायनामिक्स में जनरल इंट्रोडक्शन हिट एंड टेम्परेचर को बारे में पढ़े हो रा तीस पचाड़ी थर्मल एक्सपांसन को बारे में पढ़े हो रा तीस पचाड़ी हमें ले कैलोरी मेट्री दैट मींस कैलोरी मेट्री को बारे में पढ़े हो रा हमें ले चेंज ऑफ स्टेट को बारे में पनी पढ़े हो रा अब हमें ले जी गैस लॉस को बारे में पढ़ देते हो रा गैस लॉस को बारे में पढ़ता खेल हमें ले सुर में बोल्स लॉस को बारे में एक्सप्लेन करो रा क्यों तो यो बोल्स लॉस बने को जाइ मने देखी बोल्स लॉस लेके वन जा बने लेके जाइ ले पनी हमें ले कुने पनी गैस लाइ चाइ कांस्टेंट टेम्परेचर माचे the volume enclosed on the gas is directly proportional, sorry, inversely proportional to the given pressure, or pressure on a gas pressure exerted by the gas is inversely proportional to the given volume. So, that the line is Hamile, Boyle's law, one of the words. Hamile, Boyle's law, like the Harikos electron, one of the key, pressure is inversely proportional to volume, given it constant temperature, Kubela Masai, that means it constant temperature. That means pressure is inversely proportional to the volume of or hamle ke like ke banana sakshon PV. That is PV is called to the hamle ke banana sakshon like constant banana sakshon. The PV is called to constant banana. Koi kyu ban dekhi hamle yahan par na sahi. P1 B1 is called to P2 B2 बराबर constant banana sakshon. That is the Boyle's law. Na sahi le pari that Boyle's law states that at the constant temperature the temperature constant bako bela na sahi. जैले पनी के होंचा हो ना खेरी प्रेशर अफ ग्यास इस that means inversely proportional to the volume of the gas और हम ले दूजा बड़ा लेखा है रिखे रिखे सब्सों मन देखी P1 PV is equal to constant र जस्तो मानों अब हम ले जै यहां ले दूजा मानों पनी पनी वड़ा ग्यास सा और ग्यास मचे वड़ा sorting pressure P1 is equal to sorting newton per meter square सा तो इसको volume पनी sorting meter cube सा बन देखी मानों अब सॉर्टेन मानो मुझे अब प्रेशर से बढ़ाए रहते हैं तो पहले वन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर चु तब पहले जब प्रेशर टू मीटर इस पर मीटर स्क्वायर थे वो बने देखिए जैसे अब यो हम लोग रिलेशन अनुसार बोलों जो थ्री मीटर क्यों आप पाइप आ रहे थे बने देखिए हम ले यो बोल्स लॉक को से यूज़ कर रहे थे हमले P2 B2 यूज करें हम बने देखिए सही एक कांस्टेंट टेम्परेचर में जहाँ हमले गैस लाए चाहे इंक्रीज करें हम बने को गैस को कांस्टेंट टेम्परेचर में लोगों ने अपने इसी ओसिलिंडर में से कांटेंट भागो गैस में से हमले प्रेशर से वन न्यूटन पाव मीटर स्क्वायर बढ़ा जाए टू मीटर पाव स्क्वायर बढ़ा कर � ये बोलूं जाए कौस्तो हम जाओ ना रे इस तो हमले प्रॉब्लम हो रही है आप देखने वाले बंदे की पहले बंदे की हमी बोल्स लॉ को यूज़ कर सम कोफिशिएंट ए कांस्टेंट बोलूं तो हमले ये लाइ अल्फा बी ले रिप्रेजेंट कर सम तो ये अल्फा बी लाइ डिफाइन करता किच्छ हमले कौसन ही डिफाइन कर सम बता करी ये अल्फा बी ब that means the alpha b is defined as the pressure coefficient at constant volume of the is like how many different got that because it different person the key the change in pressure per unit initial pressure at the zero degree centigrade per unit degree change in the temperature per unit change in the temperature is known as how many like a bunch of that means both pressure coefficient at the constant volume also rather like the three hundred percent electron that means alpha b is equal to P theta minus P naught by P naught on this side theta minus zero. That means you are going to say the change in pressure per unit original pressure at the zero degree centigrade per unit the change in temperature at the certain temperature and the zero degree centigrade temperature is known as the that means alpha B is known as the pressure coefficient is the constant volume one inch. So we have to write the equation that means alpha B is equal to alpha B is equal to P theta minus P naught by P naught यो बने को जो जा theta अपने लेखने सकें जो और हम ले alpha B लेखना करें को दी लेखने सकते हो ने P theta minus P naught बने को जो change in pressure delta P divided by P naught अने अल्ला हम ले theta अपने लेखने सकते हो वेर यो theta delta theta बने को बने theta हो और यह theta बने को तो यहाँ बढ़ाया जा therefore यो delta theta इसे change in temperature और mathematically यो alpha B को value बने को Pressure coefficient is the constant volume को बयालू को दी हुँचा बन्दे की जी That means mathematically Mathematically Alpha B is equal to 1 by 273 per Kelvin or 
for degree centigrade and this is the required expression for the pressure coefficient is the constant volume at the constant pressure is denoted by the alpha p and it is defined as the change in uh, that means change in volume per unit initial volume per unit change in temperature at zero degree centigrade i am define karna hai kari ma bhanchu alpha p is defined as the change in volume per unit initial volume at zero degree centigrade per unit change in temperature is known as that is the volume coefficient is the constant pressure raba hamle elai pani feri ke lekhna sakchu bhanne ki alpha p is equal to that means v theta minus v not by v not into delta theta lekhna sakchu aur alpha p is equal to v theta minus v not bhane ko delta v divided by v not ani theta pani lekhna sakchu ani hamle elai lekha kheri mathematically alpha p is equal to 1 by 273 per degree centigrade or per kelvin huncha and this is the required expression for the volume coefficient is the constant pressure charles law the charles law le chai ke state garcha bhane dekhin jaile pani yo charles law ka jo dui ta statement chan ta yo ta statement bhaneko ke ho bhane dekhi jaile pani it a constant volume ma jaile pani कुनै पनि ग्यास मा चाहिँ हामीले कन्स्टन्ट भोल्युम राखेका छौ भन्ने कि र त्यो कन्स्टन्ट भोल्युम मा चाहिँ जहिले पनि प्रेसर अफ द ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ र कन्स्टन्ट प्रेसर मा भोल्युम अफ अ ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ यसलाई नि हामीले चार्ल्स ल भनिन्छ र फर्स्ट अफ अल चार्ल्स ल को फर्स्ट स्टेटमेन्ट ले चाहिँ हामीले प्रूफ गरौ र चार्ल्स ल को फर्स्ट स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ एट कन्स्टन्ट भोल्युम एट कन्स्टन्ट भोल्युम र हामीले के भन्न सक्छौ भन्दै कि दैट मीन्स इट कन्स्टन्ट भोल्युम मा चाहिँ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर और p बाइ t इज इक्वल टु कन्स्टन्ट हुन्छ र यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा खेरि और p1 बाइ t1 इज इक्वल टु p2 बाइ t2 इज इक्वल टु डट डट इज इक्वल टु के हुन्छ कन्स्टन्ट हुन्छ एन्ड यो नै के हो दैट इज द रिक्वायर्ड म्याथमेटिकल रिलेशन फर द चार्ल्स फर्स्ट लॉ द प्रेशर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर कति बेला भोल्युम कन्स्टन्ट हुँदा खेरि र अब हामीले यहाँबाट डिफाइन गर्दा खेरि के डिफाइन गर्छौ भन्दै कि अब हामीले यसलाई प्रूफ गर्दा खेरि चाहिँ अब हामीले कसरी प्रूफ गर्छौ भन्दै कि अब हामीले सुरुमा चाहिँ यसको प्रूफ गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल यो भन्दा अगाडि हामीले के डिफाइन गरेका छौ भन्दै कि दैट मीन्स अब हामीले प्रेसर कोफिसिएन्ट र भोल्युम कोफिसिएन्टलाई डिफाइन गरेका छौ र यो प्रेसर कोफिसिएन्ट र भोल्युम कोफिसिएन्ट भनेको के हो र त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दा खेरि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्नु भन्दा खेरि प्रेसर कोफिसिएन्ट कोफिसिएन्ट एट कन्स्टन्ट भोल्युममा प्रेसर कोफिसिएन्ट एट कन्स्टन्ट भोल्युमलाई हामीले के भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौ भन्दा खेरि अल्फा भी भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छौ यो अल्फा भी भनेको कति हुन्छ भने देखिन पी थीटा माइनस पी नट बाइ दैट मीन्स पी नट अनि त्यस पछाडी के हुन्छ थीटा माइनस 0 हुन्छ और हामीले यहाँ नै लेख्दा खेरि अल्फा भी इज इक्वल टु पी थीटा माइनस पी नट बाइ पी नट इन्टु थीटा हुन्छ और हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दा खेरि के हुन्छ भने देखिन p theta minus p not is equal to alpha v p not अनि त्यस पछाडी थीटा हुन्छ र फेरि हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दा खेरि के पाउँछौ भन्ने कि योलाई लगेर यहाँ नै राख्दा खेरि p theta is equal to p not plus alpha v p not थीटा हुन्छ और p theta is equal to p not त छदै छ तो हम लोग यहाँ देखिए लेकिन सबसे मत देखिए वन प्लस अल्फा बी ठीठा लेकिन सबसे और पी ठीठा इस कॉल टू पी नॉट वन प्लस अल्फा बी बनी को मैथमेटिकल लिखा दियो उनसे हम देखिए वन बाय टू सेवेंटी थ्री प्लस टू सेवेंटी थ्री उनसे अने मल्टीप्लाई करें तो ठीठा तो सादे इसे और हम लोग फिर यहाँ पर क्या � 273 लेख्न सक्छौ और p थीटा 
is equal to P naught 273 plus theta one equal to T theta divided by 273 one equal to T naught two. Or yeah, but then we have to write it in the That means P theta by T theta is equal to P naught by equal to one so T naught. अब हामीले यहाँबाट के प्रूव गर्न सक्छौं भने कि पी थीटा बाइ टी थीटा इज इक्वल टु पी नट बाइ टी नट भनेको के हो दैट मीन्स प्रेसर बाइ टी इज इक्वल टु पी बाइ टी इज इक्वल टु कति हो कन्स्टन्ट हो त हामीले फेरि यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने कि दैट मीन्स प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर केमा इट कन्स्टन्ट कन्स्टन्ट भोल्युममा अब हामीले त्यही भएर दिस इज द के हो इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर द चार्ल्स ल एन्ड चार्ल्स ल स्टेट्स दैट एट द कन्स्टन्ट भोल्युम Pressure of a gas is directly proportional to the temperature, and this is the all about the Charles first law. Now, I mean Charles ko second law like a cosine define got some money. I mean Charles ko first law like define got some Charles first law like a one day when they keep a way it constant volume map when you gas like a heat got a constant volume map when you gas out like it constant volume. That means the pressure exerted by the gas is directly proportional to the absolute temperature. One error point. Two or three. It constant pressure, man. Zayli pani. Aba hamle kya rakhne hone dekhi. It constant pressure, man. Zayi ke unsa hone dekhi. Volume exerted by the gas is directly proportional to ke unsa temperature. Or B by T is ka jo kadi unsa constant unsa. Ta yo mano tumi nikhe hone dekhi. B1 by T1 बराबर कति हुन्छ B2 by T2 इज इक्वल टु डट डट इज इक्वल टु कति हुन्छ कन्स्टन्ट दिस इज द चार्ल्स सेकेन्ड ल अब हामीले यहाँबाट चाहिँ चार्ल्स सेकेन्ड ललाई प्रूव गर्नु पर्ने हुन्छ र चार्ल्स सेकेन्ड ललाई चाहिँ कसरी प्रूव गर्ने भने अब हामी प्रूव गर्नको लागि चाहिँ हामीले अगाडि निकालेको प्रेसर कोफिसिएन्ट एट कन्स्टन्ट भोल्युम र भोल्युम कोफिसिएन्ट एट द कन्स्टन्ट प्रेसर चाहिँ लिदै छौ र अहिले हामीले चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ चार्ल्स सेकेन्ड ल चाहिँ प्रूव गर्नको लागि चाहिँ हामीले के लिन्छौ भन्दा कि अब यो भन्दा अगाडि हामीले के डिफाइन गरेका छौ भन्दा कि जस्तो दैट मीन्स भोल्युम कोफिसिएन्ट इज द कन्स्टन्ट प्रेसर भोल्युम कोफिसिएन्ट भोल्युम कोफिसिएन्ट एट कन्स्टन्ट प्रेसर लाई हामीले प्रेसर लाई के भनेर डिफाइन गरेका छौ भन्दा कि दैट मीन्स अल्फा P is equal to कति हुन्छ B theta minus D not by B not theta minus 0 हुन्छ और हमले के लेखा सक्छा हुन्छ कि alpha P बने को pressure coefficient at the constant sorry volume coefficient at the constant pressure is equal to D theta minus B not by B not into theta हुन्छ और हमले फेरी अलाइ के लेखा सक्छा हुन्छ हुन्छ कि alpha P B not on this pattern in theta is equal to B theta minus B not or B theta is equal to yam ra hamle ke lehne sakta hum dekhi B not plus alpha P B not theta hum cha ta phiri yam ra hamile yane ra chan yale chasma ta B theta chan dekhi cha ta aare chasma ta bhi cha hum dekhi B theta is equal to aare chasma B not on this pattern in वन प्लस कति हुन्छ अल्फा पी अनि त्यस पछाडी थीटा हुन्छ और बी थीटा इज इक्वल टु बी नट अनि वन प्लस अल्फा भनेको 1 बाइ 273 म्याथमेटिकल भ्यालु अफ द अल्फा पी भनेको 1 बाइ 273 हो र और हामीले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौ भन्दा कि बी थीटा इज इक्वल टु बी नट अनि त्यस पछाडी 273 प्लस थीटा बाइ 273 लेख्न सक्छौ र और फेरि हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौ भने b θ b not 273 plus θ भनेको चाहिँ t θ 273 भनेको t not हो और यहाँबाट b θ t θ b not t not हुन्छ र फेरि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौ भने कि यो भनेको b t कति हुन्छ कन्स्टन्ट हुन्छ कति बेला एट कन्स्टन्ट हुन्छ तो यो भन्नुको मतलब के हो नि b by t is equal to constant हुन्छ इम्प्लाइज b is directly proportional to t हो कति बेला when pressure is equal to के हुँदा खेरि प्रेसर चाहिँ के हुँदा खेरि कन्स्टन्ट हुँदा खेरि चाहिँ प्रेसर कन्स्टन्ट हुँदा खेरि चाहिँ भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ टेम्परेचर हुन्छ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर द दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फर द चार्ल्स सेकेन्ड ल एन्ड व्हिच स्टेट्स दैट एट द कन्स्टन्ट प्रेसर द 
the volume of the gas is directly proportional to the absolute temperature. And between between alpha p and alpha b. You say, I'm saying relation between the alpha p or alpha b. When you say pressure coefficient at the constant volume, when you say pressure coefficient at the constant volume, when you say, I'm saying, 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 i एउटा सिलिन्डर अफ द ग्यास चाहिँ कन्डिसन कति मा राख्छौ भने देखि प्रेसर पि नट मा अनि टेम्परेचर जनरली यसको प्रेसर पि नट अनि त्यसपछि भोलुम भी नट र टेम्परेचर चाहिँ 0 मा राख्छौ 0 डिग्री सेन्टिग्रेड मा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्छौ भन्दा खेरि एउटा ग्यास भनौ न एउटा सिलिन्डर मा चाहिँ हामीले ग्यास राख्छौ र ग्यास राखिसकेपछि अब हामीले के गर्छौ भने देखि जब हामीले यो प्रेसर लाई कन्स्टन्ट राख्छौ तब हामीले प्रेसरलाई कन्स्टन्ट राख्छौ र प्रेसरलाई कन्स्टन्ट राखिसकेपछि के हुन्छ भने देखि जस्तो यसको भोलुममा पनि चेन्ज आउँछ रे सपोज कति आउँछ भने देखि भोलुममा चेन्ज आउँछ दैट मीन्स प्रेसरलाई कन्स्टन्ट राखिसकेपछि भोलुममा आउने चेन्ज भनेको चाहिँ कति हो भन्दा खेरि p त p नट नै भइहाल्यो र यति बेला भोलुममा आउने चेन्ज भनेको दैट मीन्स v थीटा र टेम्परेचर पनि चेन्ज भएर कति पुग्छ थीटा र यति बेला के हो भन्दा खेरि हामीले यो चाहिँ कसरी चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ हामी लगेको छौ प्रेसरलाई चाहिँ कन्स्टन्ट प्रेसरमा राखिसकेपछि एट कन्स्टन्ट प्रेसर अब भोलुम र थीटा चाहिँ हामीले चाहिँ राख्दा खेरि के हुन्छ भन्दा खेरि दैट मीन्स यो चाहिँ भनेको चाहिँ एट कन्स्टन्ट प्रेसर र कन्स्टन्ट प्रेसरमा चाहिँ हामीले टेम्परेचर बढाइदिने हो भन्दा कि भोलुम पनि के हुन्छ बढ्छ किन भन्दा कि अकर्डिङ टु चार्ज ल र चार्ज ल अनुसार के छ भने देखि दैट मीन्स the volume is directly proportional to the temperature at constant pressure. The same way, we have to use the gas cylinder. We have to use the gas cylinder. We have to use the temperature. We have to use the constant temperature. We have to use the pressure. Pressure is inversely proportional to the volume. The pressure is proportional to the volume. The pressure is not the volume. र टेम्परेचर त हाम्रो कति नै हुन्छ थीटा नै हुन्छ र हाम्रो यहाँनेर टार्गेट भनेको के हो भने कि हामीले अहिले अल्फा पी भनेको प्रेसर भोलुम कोफिसियन्ट इज द कन्स्टन्ट प्रेसर र हामीले प्रेसर कोफिसियन्ट इज द कन्स्टन्ट भोलुम निकाल्न गइरहेको छौ र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ भोलुम कोफिसियन्ट इज द कन्स्टन्ट प्रेसर कति हुन्छ भनेर निकालौ र यहाँनेर निकाल्दा खेरि भोलुम दैट इज को भोलुम कोफिसियन्ट लाई चाहिँ हामीले के भनौ भने देखि अल्फा पी इज इक्वल टु कति हुन्छ d थीटा माइनस d 0 बाइ p नट अनि त्यसपछि थीटा माइनस कति हुन्छ 0 र यसलाई हामीले के पनि लेख्न सक्छौ भने कि और अल्फा p इज इक्वल टु d थीटा माइनस d नट बाइ d नट अनि त्यसपछि थीटा हुन्छ और फेरि हामीले यहाँ हेरे d थीटा माइनस d नट इज इक्वल टु अल्फा p d नट अनि त्यसपछि थीटा हुन्छ और b थीटा इज इक्वल टु b नट प्लस अल्फा p b नट थीटा हुन्छ और b थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ भने देखि दैट मीन्स b थीटा इज इक्वल टु b नट 1 प्लस अल्फा p थीटा हुन्छ र यसलाई हामीले इक्वेसन कति भनौ दैट इज द इक्वेसन 1 र त्यसैगरी अब हामीलाई के थाहा छ भने देखि अकॉर्डिंग टु द चार्ल्स ल हामीले अब जस्तो सपोज हामीले भोलुम कोफिसियन्ट इज द कन्स्टन्ट प्रेसर को भ्यालु यो आयो र त्यसैगरी अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ के गर्न सक्छौ भने कि फेरि प्रेसर कोफिसियन्ट को भ्यालु पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ र यो भोलुम कोफिसियन्ट को भ्यालु यो आइसकेपछि हामीले के थाहा छ भने अगेन फ्रम बोल्ट्स ल बोल्ट्स ल अनुसार हामीलाई के थाहा छ भने कि बोल्ट्स ल भनेको चाहिँ जब मानौ यो थीटा भनेको चाहिँ दैट मीन्स यो टेम्परेचर थीटा छ यो टेम्परेचर र थीटालाई हामीले चाहिँ कन्स्टन्ट राखिसकेपछि के हुन्छ भन्दा खेरि दैट मीन्स यो यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्छौ भन्दा कि यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ यहाँ नेरको चाहिँ टेम्परेचर भनेको चाहिँ पी नट यहाँ नेरको भोलुम भनेको भी थीटा अनि यहाँ नेरको प्रेसर भनेको चाहिँ डब्लु पी थीटा भोलुम भनेको भी नट छ र बोइल्स ल अनुसार के हुन्छ भने देखि दैट मीन्स पी नट भी थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ पी थीटा अनि त्यसपछि कति हुन्छ बी नट हुन्छ तर हामीले एउटा फेरि के लेख्न सक्छौ भने 
पी नट अस पड़ी इज इक्वल टू हमें कति लेखन सकता भाई भिटा कति हो पी नट इंटू भी छिटा कति आट ये क्वेश्चन वन बड़ा वन प्लस अल्फा पी छिटा इज इक्वल टू पी छिटा इंटू कति भी नट हो भी नट रो भी नट कैंसिल भो और हमें यहाँ पर लेखन सकता पी छिटा इज इक्वल टू पी नट वन प्लस अल्फा पी छिटा लेखन सकता भाई पी नट इंटू कति छिटा माइनस कति जेरो और हमें यहाँ अल्फा बी इज कल टू फिर के पी छिटा माइनस पी नट बाई पी नट इंटू कति छिटा और फिर हमें यहाँ बड़ा के लिखना सकता भि पी छिटा माइनस पी नट इज कल टू अल्फा बी पी नट इंटू कति छिटा और फिर हमें पी छिटा इज कल टू कति हो पी नट प्लस अल्फा बी इंटू पी नट इंटू छिटा हो पी छिटा इज कल टू पी नट वन प्लस अल्फा बी इंटू छिटा अब यहाँ पर हमें के लिखना सकता भि रिशन पर हमें रिनेसन इस थ्री बनऊ तो हमें फ्रम इक्वेसन थ्री एंड टू एंड थ्री बड़ा फ्रम इक्वेसन टू एंड थ्री बड़ हमें के लिखना सकता भि पी नट वन प्लस अल्फा पी छिटा इज कल टू पी नट वन प्लस अल्फा बी छिटा हो पी नट री नट कैंसिल भो वन प्लस अल्फा पी छिटा इज कल टू वन प्लस अल्फा बी छिटा हो वन रन कैंसिल भो और यहाँ अल्फा पी इंटू छिटा इज कल टू अल्फा बी इंटू छिटा हो छिटा रिटा भी कैंसिल भो यहाँ पर हमें के लिखना सकता भि अल्फा पी इज कल टू द अल्फा बी एंड फ्रम दिस रिनेसन फो वी कैन से दैट द अल्फा पी एंड अल्फा बी आर द न्यूमेरिकल इक्वल दैट मीन्स द भोल्यूम कोप्सन एज द कंस्टैंट प्रेसर मस्ट बी इक्वल टू द प्रेसर कोप्सन एज द कंस्टैंट भोल्यूम देर फोर अल्फा पी एंड अल्फा बी आर द न्यूमेरिकल इक्वल दिस इज द रिनेसनशिप बिट्विन अल्फा पी एंड अल्फा बी आइडियल गैस इक्वेसन आइडियल गैस इक्वेसन को यो इक्वेसन हो जो कुछ गैस ने मान पा सिलिंडर में राख्ता प्रेसर टेम्परेचर रोल्यूम बीच को रिनेसन हमें के भाई आइडियल गैस इक्वेसन भाई आइडियल गैस इक्वेसन को जनरली हमें लेख्ता खेल कति लेखिदी फर्द कुछ सिलिंडर में गैस यन मोल अफ द गैस छि फर चाह यन मोल अफ द हमें गैस को लगी फर यन मोल अफ गैस को लगी आइडल गैस इक्वेसन को पीवी इज कल टू यन आर डी हो फर हमें यन मोल नभनिकन चाहे यम ग्राम अफ मसर भि ते बेला आइडियल गैस इक्वेसन को पीबी इज कल टू कति हो स्मल यम अस पड़ी आर टी तो आर मोलार गैस कंस्टैंट हो रर को गैस कंस्टैंट फर यूनिट मस को लगी गैस कंस्टैंट हो रहा हमें यो आइडियल गैस इक्वेसन लूफ करना तीर लग हम आइडियल गैस इक्वेसन को रिनेसन निकालन को लगी के हमें चार्ल्स ल रोल्स ल कंबाइंड गैस इक्वेसन हमें लगाऊ रंबाइंड गैस इक्वेसन लगता खेल हमें के पाँच जब कंबाइंड गैस लगाई सके पाड़ी एट रिनेसन पाँच तो रिनेसन बड़ नहीं हमें के निन सकते वी कैन डिराइव द मैथमेटिकल रिनेसन बिट्विन द प्रेसर भोल्यूम एंड द एब्सुलूट टेम्परेचर अफ द गैसेस रेस को लगी हमें फर्स्ट अफ अल के आइडियल गैस इक्वेसन निकालन को लगी सुरू में एटा सिलिंडर में गैस राख तो सिलिंडर में गैस कसरी भादा खेल जो मान य टेम्परेचर एट प्रेसर पी वन अत टेम्परे ये भोल्यूम बी वन एट एब्सुलूट टेम्परेचर टी वन में अब हमें यहाँ गैस लाइन देखि 
तो गैस लाइट ची कांस्टेंट टेम्परेचर में ची कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट के मार टेम्परेचर में ची हमें ले ची मानो यो गैस को ची हमें कांस्टेंट टेम्परेचर में ची प्रेशर लाइट ची चेंज करे रहते हैं पी टू पुरिया यो बने देखिए अब क्यों उनसा बने देखिए मानो इसको बोलूं प बीचा र टेम्परेचर तो हमले किए नहीं कर रहे हैं सांग कांस्टेंट है रख रहे हैं सांग इन्हें बंद रहे कि इतनी बेला चाहे हमले कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर लाइफ बी टू बनाए सके पर सारी बोलूं बी वन पर चेंज बारे का दिए उनसा बी उनसा र तेजस्वी कर यहाँ पर हमले नेक्स्ट स्टेप पांचवें की � यो कांस्टेंट प्रेशर में से ये उटा गैस को सिलेंडर सा तो गैस को सिलेंडर में से हमले के कारण वो बने देखिए यहाँ ने रचा है अब इसको से प्रेशर में से कांस्टेंट प्रेशर बने जैसे पी प्रेशर पी जुनी बना लो तो बोलूं लाई चेंज करें ला हमले के बनाओ कांस्टेंट प्रेशर में बोलूं लाई पी जुनी बनाओ तो बोलूं बोलूं बढ़ता खेरी टेम्परेचर पर ही बढ़ सा तो मानो टेम्परेचर बढ़ता खेरी बोलूं पर ही बढ़ सा बोलूं बी टू पुगियो बने कि मानो टेम्परेचर का भी पुगियो टी टू पुगियो और अब हमें लेते हैं कि मानस अंकिता बने जैसे पर ही कांस्टेंट टेम्परेचर में जाएं गैस को जाएं प्रेशर अथवा बोलूं चेंज बोल्स लॉ बढ़ा चाहिए हमले यानी तो बढ़ा के लेखन सबसे मंद है कि यो रिलेशन बढ़ा चाहिए यानी तो टेम्परेचर कांस्टेंट सर एट कांस्टेंट टी वन में एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी वन में हमें लेके लेखन सबसे मंद है कि डेट मींस पी बी इज पी वन बी वन इसको तो क्या दिया उनसा पी टू बी डेट मींस पी वन V is equal to P1, V1 by हमले के लेखन सकते हो, P2 तो हमले लाइक क्वेश्चन कर दिया ना उमान। तो तेज़ है क्योंकि यो कंडीशन ना हमले के अगर ऐसा हो मत कि यो गैस यो डे सिलेंडर ले कंटेन करे को गैस सर तो गैस को जब प्रेशर P2 बोलूं B रा जब प्रेशर T1 सा बने कि हमले यहाँ दर से कांस्टेंट प्रेशर मार जाए, � बोलूँ आपने गैस सेंसेस तू बी जो एंड द टेम्परेचर आपने गैस सेंसेस तू कॉल्डी बागो सा टी टू बागो सा देयरफॉर अब हम लिखिए मानो सबसे मतलब कि एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट के मार प्रेशर मार और कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊंचा बन देगी फ्रॉम चार्ल्स लॉ कांस्टेंट प्रेशर मारते हैं � B by T is equal to जाइए बने का दिया उनसा constant उनसा बंदर को मतलब क्यों बंदे कि हम यहाँ ने तो बोलूँ तो B नहीं सा B by T one is equal to का दिया उनसा that means B two by का दिया उनसा T two उनसा तो हम ये यहाँ बढ़ के बने सबसे मतलब कि that means B is equal to जो का दिया उनसा B two T one by का दिया लेकिन सबसे हम ले T two लेकिन सबसे तो ये लाइक क्वेश्चन का दिया बनो टू बनो तो जब हम लिखें क्वेश्चन वन और टू मार्च में बी रा बी बने तो तो सेम हो तो जब एक क्वेश्चन वन और टू बड़ा हम लिखें लेकिन सबसे मत है कि डेट मींस पी वन बी वन बाय पी टू इज कॉल्ड टू बी टू टी वन बाय के लेकिन सबसे टी टू और हम लिखें यहाँ पर क्या लेकिन सबसे मत है कि पी वन बी वन बाय टी वन यहाँ पर ऐसे क्या लिखना सकते हो मतलब कि P1 B1 by T1 is equal to P2 B2 by T2 उन मने को चाहिए P B by T is equal to क्या होना चाहिए constant होना चाहिए तो ये constant होना चाहिए तो ये नहीं कि वो जस्ट हम लोग चाहिए को चाहिए this is the constant तो ये constant depends upon the amount of the gas अभी अगेन हम लोग बने सके ऐसा हो पर यदि हम लोग use करें को चाहिए amount of the gas बने को चाहिए n mole of gas साब मतलब कि P B is equal to n R T होना � अमाउंट ऑफ़ द गैस बने कुछ है यम ग्राम ऑफ़ द मास सब बने थे कि पीवी इस कर तो इसमें यम आरडी होना चाहिए तो ये स्लैब में निकालना गई रहेगा तो एक पीवी बाय टी इस कर तो कांस्टेंट निकालें हम राइट एंड गैस इक्वेशन में तो ये कांस्टेंट को वैल्यू हम ले पाने हम सर क्यों होना चाहिए उनका करी तो � 
वन मोल अफ द गैस सा बने देखे जाइए बनी वन मोल अफ द गैस को लागी यो कांस्टेंट को वैल्यू बने को चाहे आर बन सा तब तो आर लाइज है हमले के बन सों मोलार गैस कांस्टेंट बन सों तो एक नंबर में हमले ये लाइजी जनरल रिलेशन बने रह बने बन देखी यहाँ पर ऐसे के लिए ना सकें सा बने देखी तो तो मानो पीबी यदि यो गैस से हमले वन मोल ऑफ गैस लेकर सोम देखिए पर वन मोल ऑफ गैस पर वन मोल ऑफ गैस द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज द कांस्टेंट इज कॉल्ड द हमले द कांस्टेंट इज हमले के बोलते हैं मतलब ये लाइक यूनिवर्सल यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को वैल्यू आर उनसर द और PV is equal to what you answer RT for the one mole of the gas one mole of gas and for n mole of gas PV is equal to n RT and this is the required expression for PV uh, is equal to n RT by all the PV is equal to n RT by all say that means the for the n mole of the gas the ideal gas is equal to the PV is equal to n RT तो यदि हमें ले वन मोल ऑफ़ द गैस के ऊपर देखिए ये कांस्टेंट को बैलेंस है आर बंदों देखिए सर राइट हमें फिरी ये आर को बैलेंस है कैलकुलेशन मार्स हम तो ये आर को बैलेंस बनने को चाहिए कौशल ही कैलकुलेशन का नेवो बनने की दोस्तों हमें लाइक फॉर वन मोल ऑफ़ द गैस को लाइक से हमें ले रहे हैं यान आर टी मा PV is equal to 1 into R into T उन्छ और PV is equal to RT वायो और R is equal to PV by T उन्छ और R is equal to P बने को pressure बने को कती उन्छ 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 खेरी standard pressure बने को अब हैं याने रहा हमले इक्वेशन एल आई 1 बनो रहा यो pressure is equal to the कती उन्छ उन्छ खेरी that means 760 mm of Yz उन्छ और प्रेशर P is equal to 760 into 10 to the power minus 3 into 13,600 into 10 newton per meter square होंचा और प्रेशर बनेको 1.01 into 10 to the power 11 newton per meter square होंचा and this is the pressure 8 that means standard pressure बनेको जाए और यान मोल आप क्या स्कोला आगी? P बने तो स्टैंडर्ड प्रेशर को बैलो 1.01 एक टेंट दी पावर 11 न्यूटन पावर मीटर स्क्वायर होन्स और तेसे गरी यो बोलूम बने को 22.4 लीटर होन्स और यो 22.4 लीटर बने को 22.4 cc हो और अब हम ले जाएं यह लाइक ये होन्स बने 22.4 cc हो बने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब बने को जाए 22.4 इनटू 10 तू दी पावर माइनस 6 मीटर क्यूब रा अब हमें ले यहाँ ले रहा जाए कैलकुलेशन करता खेती क्यों उनसा बने देखें अब यहाँ ले रहा जाए अब हम लोग टेम्परेचर टी बने को जो कती उनसा 273 क्या दिन उनसा दैरफॉर आर इस कल तू पी बने को 760 इनटू 10 माने को P अने B माने को into 22.4 into 10 to the power minus 6 by temperature T माने को जो कदी हुँँच that means R R is कदी हुँच कदी हुँच कदी हुँच 8.32 हम लिए क्याल कुछ नगाटा खरी Joule per mole per कदी हुँच Kelvin this is the required expression for the that means gas constant and this is known as the universal gas constant और यह लाहम लेचे के हुँच हुँच मोलार गैस कांस्टेंट और यो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बनी हमने आर लाइज के बोलते हैं दैट इज़ द मोलार गैस कांस्टेंट तो यो मोलार गैस कांस्टेंट मतलब जो वन मोल ऑफ़ द गैस को लाएगी आय को कांस्टेंट बने कुछ ऐसे क्यों मोलार गैस कांस्टेंट आई पीवी इस बाय टी इस का जो ऐसे कांस्टेंट यो कांस्टेंट बढ़ेगा ये डिपेंड्स अपन तो अमाउंट ऑफ़ द गैस मार्जे डिपेंड होना बने थे वो तो अब हमें ले वन मोल ऑफ़ द गैस को लागी को आती होना बने रे कैलकुलेशन करी सकते हो तो अब हमें ले सही क्या करना बने कि सेकेंड नंबर में से फॉर हमें ले वन ग्राम ऑफ़ मास लेंगे बने देखिए क्या होना बने देखिए फॉर 
के निकाल्छौ भने प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास र अकर्डिङ टु द काइनेटिक थ्योरी कुनै पनि सिलिन्डरमा हामीले ग्यास राख्यौ भने देखि त्यो ग्यासको कारणले गर्दा हरि प्रेसर एक्जर्ट हुन्छ र त्यो एक्जर्ट भएको प्रेसर कति हो भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौ भने देखि जस्तो मानौ काइनेटिक थ्योरी अफ द ग्यासेस बाट चाहिँ हामीले प्रेसर निकाल्नको लागि चाहिँ देयर आर द काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस को पनि धेरै पोस्टुलेट्स छन् अरु छन् र काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस को पोस्टुलेट्स हरुले के भन्छ भने देखि दैट मीन्स अकर्डिङ टु द काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस दैट मीन्स द ग्यास मोलिक्युल्स आर आइडेन्टिकल इन द शेप एन्ड दे आर मूविंग र्यान्डमली इन द अल डाइरेक्सन र ग्यास मोलिक्युल्स को चाहिँ कुनै पनि सिलिन्डर भित्र चाहिँ सर्टेन ग्यास मोलिक्युल्स राखेका छ भने तिनीहरुको चाहिँ शेप आइडेन्टिकल हुन्छ र तिनीहरु सबै डाइरेक्सनमा चाहिँ र्यान्डमली मुभ गरिराखेको हुन्छ अनि त्यस पछि के हुन्छ भने देखि दैट मीन्स जब टु ग्यास मोलिक्युल्सहरु चाहिँ एउटा सिलिन्डरमा चाहिँ एकदम र्यान्डमली मुभ गरिराखेका हुन्छन् र त्यतिबेला चाहिँ फोर्स अफ अट्र्याक्सन बिटवीन द ग्यास मोलिक्युल्स एन्ड द कन्टेनर इज द नेग्लिजिबल हुन्छ र त्यसैगरी जब कोलिजन हुन्छ जहिले पनि कोलिजन हुँदा खेरि चाहिँ इलास्टिक कोलिजन हुन्छ ग्यास मोलिक्युल र कन्टेनरको प्रत्येक ग्यास मोलिक्युल्सको चाहिँ कन्टेन कोलिजन हुँदा खेरि चाहिँ इलास्टिक कोलिजन हुन्छ र अब हामीले के भन्छौ भने कि द भोल्युम अफ द ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल इज दैट मीन्स द भोल्युम अफ द ग्यास मोलिक्युल्स इज नेग्लिजिबल इन कम्पेयर टु द भोल्युम अफ द कन्टेनर र भोल्युम अफ द कन्टेनरको कम्पेरिजनमा चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम अफ द ग्यास मोलिक्युल चाहिँ जहिले पनि नेग्लिजिबल हुन्छ र अब हामीले यहाँबाट के कुराको डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भने देखि जस्तो मानौ अब हामीलाई यहाँ नेर चाहिँ यो भनेको चाहिँ जनरली पोस्टुलेट्स भयो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस को को पोस्टुलेट्स भयो र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ एकदम यो पोस्टुलेट्स बाट चाहिँ के निकाल्नु पर्ने हुन्छ भने देखि फ्रम दिस पोस्टुलेट्स नाउ वी आर गोइंग टु क्याल्कुलेट द दैट मीन्स वी आर गोइंग टु क्याल्कुलेट द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास therefore the pressure exerted by the gas nikalnu parne huncha ra pressure exerted by the gas nikalna ko lagi jaile pani aba hamile ke garchau bhane dekhi euta cylindrical jasto manau cubical body linchau pressure exerted by gas ra pressure exerted by gas calculation garna ko lagi hamile first of all yana dekhi calculation garchau bhane dekhi euta hami sanga chai euta cube cha cylindrical jasto manau euta cube cha भनेको क्यु मा चाहिँ जस्तो ग्यास मोलिक्युल्सहरु छन् र ग्यास मोलिक्युल्सहरु चाहिँ जस्तो मानौ यो सी क्यु को सबै क्यु को चाहिँ लेंथ ब्रेथ हाइट सबै गति छ यल छ र यो भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो भन्दाखेरि जेड भयो डाइरेक्सन भयो यो एक्स डाइरेक्सन र यो वाइ डाइरेक्सन भयो भन्देखि अब जस्तो मानौ हामीले चाहिँ यहाँ नेरे के भन्छौ भन्देखि जस्तो मानौ यो एउटा चाहिँ पार्टिकल छ र पार्टिकलको चाहिँ जेड एक्सिस मा भएको भेलोसिटी भनेको चाहिँ डी1 क्यूबिकल बक्सिकल बक्स मेंसेसरा यो क्यूबिकल बक्स मा चाहिँ ग्यासेस राखि सके पछि के के क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौ भने हामी यहाँबाट चाहिँ जब यो क्यूबिकल बक्स मा चाहिँ ग्यासेस राखिन्छ र त्यो ग्यास को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास मोलिक्युल्सहरु चाहिँ र्यान्डमली अ एभ्री डाइरेक्सन मा चाहिँ मुभ गरिराखा हुन्छन् अकर्डिङ टु द काइनेटिक थ्योरी अफ द ग्यासेस देयरफोर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो चाहिँ यहाँ नेर बाट एउटा क्यूब को लेंथ यल छ र ग्यास मोलिक्युल चाहिँ यहाँ बाट चाहिँ कोलिजन भएर यहाँ पुग्यो मानौ मुभ गर्दै गर्दै चाहिँ कन्टेनरमा कोलाइ भयो र कन्टेनरमा कोलाइ भएर फेरि फर्केर आयो भने कि त्यो कोलिजन बिटवीन द प्रत्येक ग्यास मोलिक्युल्स र कोलिजन बिटवीन द ग्यास मोलिक्युल्स एन्ड द कन्टेनरलाई पनि हामीले के भन्न पाउँछौ भन्दाखेरि देयर इज अ इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द ग्यास मोलिक्युल्स एन्ड द कन्टेनर र अब हामीले प्रेसर निकाल्नको लागि फर्स्ट अफ अल के भनौ भने देखि र यो सबै ग्यास मोलिक्युल्सहरु यहाँ नेर भित्र सबै जति पनि ग्यास मोलिक्युल्स राखेका छन् र ती ग्यास मोलिक्युल्सको चाहिँ मास कति छ यो हुन्छ मास अफ इच ग्यास मोलिक्युल्स भनेको कति छन् भन्दाखेरि इच ग्यास मोलिक्युल्स भनेको चाहिँ हामीले के मानौ इज इक्वल टु द यम मानौ र यम भइसके पछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि दैट मीन्स प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द ग्यास पी को चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्ने छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल के मानौ भन्देखि मोलिक्युल 1 चाहिँ भेलोसिटी c1 ले चाहिँ मुभ गरिराखेको छ क्यूबिकल बक्स भित्र c1 इज द भेलोसिटी अफ के भयो यो भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ द 
मोलिक्यूल कति भयो मोलिक्यूल 1 भयो अलोंग द मोलिक्यूल 1 भयो अलोंग सबै डाइरेक्सन मा छ भने कि मानौ जो मोलिक्यूल 1 को भेलोसिटी c1 भयो तर मोलिक्यूल 1 चाहिँ क्युबिकल बक्स मा 3 डाइमेन्सनली मूव गरिराखा छ भने पछाडी के हुन्छ भने देखि सपोज u1 भनेको चाहिँ भेलोसिटी अफ द फर्स्ट पार्टिकल अलोंग द x डाइरेक्सन v1 इज इक्वल टु द भेलोसिटी अफ द फर्स्ट पार्टिकल मोलिक्यूल 1 अलोंग द हामीले के भन्नु पर्यो मोलिक्यूल 1 अलोंग द y डाइरेक्सन and w1 with the velocity of the molecule 3 sorry molecule 1 along the z direction ho bhane dekhi hamile ke bhanu lekhna saksha bhane dekhi yo c1 bhaneko chai net velocity of the molecule 1 ho ta bhaneko u1 v1 w1 bhaneko chai x axis ma ani tes pachadi y axis ma ta z axis ma chai molecule 1 ko chai ke bhayo velocity bhayo therefore hamile ke lekhna saksha bhane dekhi c1 square is equal to u1 square plus v1 square plus w1 square लेखना सबसे हूँ तो तेसे गरी हाँ मिले अब जस्तों मानों मोलिक्यूल 2 को लाइक से इस पीर लेखना वायों पर देखे हाँ मिले लाइक u2 को square plus v2 को square plus टाटा टाट करी बनना पाउस हूँ यहां को क्या बनना पाउस हूँ square र त्यसै गरी अब हामीले यानेर चाहिँ यन मोलिक्युल को लागि चाहिँ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्न गयौ भने कि एला हामीले के लेख्न पाउँछौ भने कि cn को स्क्वायर इज इक्वल टु u1 को स्क्वायर प्लस vn को स्क्वायर प्लस wn को स्क्वायर लेख्न पाउँछौ दिस इज द एक्सप्रेसन फर द भेलोसिटी अफ द मोलिक्युल 1 मोलिक्युल 2 एन्ड मोलिक्युल n र अब हामीले चाहिँ यानेर के गर्यौ भन्दाखेरि जस्तो यस अक्सिसमा चाहिँ मोलिक्युल 1 को मोशन लाई चाहिँ लियौ कन्सिडर हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्यौ भन्दाखेरि Consider the motion of the molecule one. Motion of molecule one, say molecule one like say, hamle yaks direction ma say um, yaks direction thera kuchh motion liyo molecule one along yaks direction. Yaks direction kuchh motion liyo molecule one kuchh motion along the yaks direction ma motion sa bolte dekhi. Ati thi bola kya unsa bolte dekhi. Just to manum jo particle ko the mass badi sa yam sa ram. इसको चाहिँ यस डाइरेक्सनमा भेलोसिटी u1 छ र मानौ यहाँबाट रेस्ट रेस्ट बड चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मानौ यो इन बड या इन बड एउटा इन बड चाहिँ मानौ कुनै पनि मोलिक्युलको मास एम चाहिँ भेलोसिटी u1 ले कुदेर गइराखेको छ भने देखि जस्तो मानौ इनिशियल लिनियर मोमेन्टम यो वालमा ठोकिने बेला सम्मको चाहिँ लिनियर मोमेन्टमलाई हामीले के भन्छौ भने देखि इनिशियल लिनियर मोमेन्टम भन्छौ देयरफोर द भ्यालु अफ द इनिशियल लिनियर मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ देयरफोर द भ्यालु अफ दिस इनिशियल लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु चाहिँ यम अनि कति हुन्छ u1 वेयर u1 इज द भेलोसिटी अफ द मोलिक्युल 1 अलोंग द x डाइरेक्सन र त्यसैगरी फाइनल लिनियर मोमेन्टम भनेको कति हुन्छ भने देखि द फाइनल लिनियर मोमेन्टम भनेको दैट मीन्स इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस यम u1 हुन्छ र यो माइनस ले के साइन रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि दैट मीन्स अपोजिट द डाइरेक्सन जब यो चाहिँ वाल यो कन्टेनर मा चाहिँ के हुन्छ यो कन्टेनर मा चाहिँ स्ट्राइक भइसके पछाडी चाहिँ यो फर्केदाखेरि जति भेलोसिटी ले गएको थियो त्यो भन्दा एक्ज्याक्टली अपोजिट भेलोसिटी ले चाहिँ रिबाउन्ड भएर फर्केको छ भन्ने कुरो चाहिँ दैट मीन्स यो नेगेटिभ साइन ले इन्डिकेट गर्छ देयरफोर वी राइट दिस इन द केस अफ द फाइनल लिनियर मोमेन्टम दैट मीन्स दैट मीन्स वी राइट दिस एज अ माइनस यम u1 देयरफोर वी कैन राइट द चेंज इन लिनियर मोमेन्टम कैन बी रिटर्न एज देयरफोर चेंज इन लिनियर मोमेन्टम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि चेंज इन लिनियर मोमेन्टम इज इक्वल टु दैट मीन्स इनिशियल लिनियर मोमेन्टम भनेको m u1 माइनस फाइनल लिनियर मोमेन्टम भनेको माइनस u1 इज इक्वल टु ट्वाइस m u1 र इगो भनेको चाहिँ के भयो दैट इज द चेंज इन लिनियर मोमेन्टम अफ द मोलिक्युल 1 व्हेन द मोलिक्युल 1 इज ट्रैभलिंग अलोंग द यस डाइरेक्सन र त्यसैगरी अब हामीले यो मोलिक्युल 1 चाहिँ यस डाइरेक्सनमा ट्रैभल हुँदा खेरि चाहिँ हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने देखि यसको चाहिँ भेलोसिटी जस्तो मानौ यो चाहिँ मोलिक्युल 1 यस डाइरेक्सनमा ट्रैभल भइरहेको छ भने देखि अब यो मोलिक्युल चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर यहाँ कोलाइड भयो फेरि यहाँ नै फर्केर आउँदा खेरि भनेको टाइम बिटवीन द टु सक्सेसिभ कोलिजन्स भनेको चाहिँ जस्तो मानौ लेट टी विथ द टाइम टेकन बाइ द मोलिक्युल टु रिच फ्रम दिस पोइन्ट टु दिस एन्ड टु रिटर्न ब्याक फ्रम दिस एन्ड uh, to this point is known as L. Hamle ke bhanna sakcha bhanne ki therefore Yadhi T bhanne ko chai time between the two successive collision ho bhanne de ki Aba hamle chai yadhi ta change in linear momentum bhanne ko chai Yaya ko gheri yaya bhai yaya bada yaya farke da khe re chai Dhuit ta dhuit ta dhuit ta collision ho da khe re chai Change in linear momentum kati bhaiyo Twice from u1 bhaiyo bhanne ki therefore If T bhanne ko chai ke ho Time between ke bhaiyo time between 
बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हो बने देखिए सक्सेसिव कोलिजन हो बने कोलिजन हो बने देखिए क्यों उन साव बने देखिए यदि टाइम टी बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन हो बने देखिए यो जो दो जा कोलिजन मात्रे हैं तो इस तो यो गैस मॉलिक्यूल्स ले ट्रैवल करे को डिस्टेंस बने होगा नहीं उनसे डेट मीन्स डिस्टेंस इस कॉल्ड टू यल एंड वेलोसिटी डिस्टेंस इस कॉल्ड को दियो उनसे वेलोसिटी दो टाइम डेट टू यल इस कॉल्ड वेलोसिटी बने को जो यू एन इंटरटाइम बने को तो यक्स डिरेक्शन में से एक्जेक्ट करें कुछ फोर्स हमें लेके कैलकुलेशन करना चाहते हैं चाहो या फोर द फोर्स एक्जेक्टेड बाय दिस मॉलिक्यूल्स वन व्हिच इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द दैट मींस यक्स डिरेक्शन इज गिवन बाय तो फिर हमें क्या करना सबसे मुद्दा या फोर फोर्स एक्जेक्टेड बाय मॉलिक्यूल म that means the force exerted by the molecule one in yaks direction one. That means yaf one yaks molecule one say yaks direction one zada hari force one go change in linear momentum divided by change in linear momentum upon kati unsa time taken unsa. Raba hami lai yaa bada say change in linear momentum one go kati haza one de kiti yaa bada yata hari twice yam u one. अनि जेस पसाडी को दियो उन्छ That means divided by 9 टेकन मने को Twice yell by u1 to run to cancel यो बनाया को दियो उन्छ Yum u1 square by को दियो उन्छ Yell तिसे गरी आब हमिले के लेखना सक्षों मने देखी Pressure exerted by the molecule 1 मने लेखना सक्षों तो Pressure exerted by molecule 1 Pressure exerted by the molecule molecule 1 अलंग के बनने अलंग हमिले चाहि x direction मा से लियो मा दे ही कदी होंचा that means p1 x that means the pressure exerted by the molecule 1 along x direction मा दे कदी होंचा that means p1 x is equal to f1 x by कदी होंचा area is equal to f1 x मा दे को m u1 square by l into 1 by a होंचा और यहां बड़ हम ले फेर के लेखने सकते हूं p1 x is equal to यम u1 स्क्वायर बाय एरिया इनटू यल बने को दियो हुन्छ भोलुम र अब हामीले यो इक्वेसन कति बनाउ यो इक्वेसन कति बनाउ भन्दा खेरि 1 बनाउ र अब हामीले प्रेसर एक्जर्टेड बाय द मोलिक्युल 1 इन द यक्स डाइरेक्सन भयो र प्रेसर एक्जर्टेड बाय द अल मोलिक्युल्स हामीसँग त कति वटा मोलिक्युल्स छन् यहाँ वटा ग्यास मोलिक्युल्स को चाहिँ कोलिजन भइरहेको छ एउटा क्युबिकल बक्स भित्र भने देखि प्रेसर एक्जर्टेड बाय अल द मोलिक्युल्स इन द यक्स डाइरेक्सन भनेको कति हुन्छ P is equal to P1x plus P2x on the toyala abha hami le lechom Yaa bada hami le pressure exerted by the molecule 1 along the yaks direction bane ko Yaa mu 1 square upon the B bayo Where yoo B bane ko zhe volume of the cube bayo Volume of the cube sa Raba hami le kye gana saksa bane Therefore Yaks yota molecule le yaks direction maa travel karta hai Exert gare ko pressure bane ko P1x sa bane dekhi Abha hami sa kya yaa noda molecule sa तो यहाँ नोडा मॉलिक्यूल्स लेते हैं यक्स डिरेक्शन में ट्रैवल करता एक्जेक्ट करें को प्रेशर में देखो पी इस कर दो पी वन यक्स प्लस पी टू यक्स प्लस पी थ्री यक्स प्लस डट डट करते हैं उनसे प्लस पी एन यक्स उनसे तो ये लाइन हम लिख के देखना सबसे मुद्दा देखिए अब दोस्तों मालूम अब हम ले यहाँ ले b हुन्छ प्लस त्यसैगरी अब हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौ भने कि p2x भनेको चाहिँ m u2 स्क्वायर बाइ b प्लस कति हुन्छ डट डट गर्दै जाऊ प्लस p n x भनेको m u n स्क्वायर बाइ कति हुन्छ भोलुम और p x is equal to m by b u1 को स्क्वायर प्लस u2 को स्क्वायर प्लस डट डट कति हुन्छ u n को स्क्वायर हुन्छ त्यसैले हामीले इक्वेसन 2 भनौ एलाइ क्वेश्चन गर्दै बनाउ बनाउ 2 बनाउ सरी 1 भन्दा पनि हुन्छ एलाइ क्वेश्चन र त्यसैगरी अब हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ भने देखि हामीले प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द मोलिक्युल अल द मोलिक्युल्स इन द वाइ डाइरेक्सन भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने देखि वाइ डाइरेक्सन मा चाहिँ पी वाइ भनेको चाहिँ सिमिलरली हामीले लेख्दा पनि भयो सिमिलरली द प्रेसर एक्जर्टेड बाइ द मोल अल द मोलिक्युल्स इन वाइ डाइरेक्सन भनेको चाहिँ मास पर युनिट भोलुम 
y direction of the velocity one equals b1 ko square plus b2 ko square plus dot 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 और हमें लेते हैं यो के लाइज इक्वेशन वन बने हो लाइक इक्वेशन टू बने हो लाइक इक्वेशन थ्री बने हो बंदे की हमें लाइक क्या था साव बने की एवरेज एवरेज प्रेशर हमने निकाल दो पढ़ने एवरेज प्रेशर हो तो एवरेज प्रेशर एक्जेक्टेड बाय द ऑल द मॉलिक्यूल्स इन ऑल द डिरेक्शंस बने कुछ सभी डिरेक्शंस all the gas molecules mount on this line chamele ke garnu paryo bhane ki therefore the average pressure p is equal to kati huncha px plus py plus kati huncha pz by 3 aur hamile ke bhanna saksham bhane ki yaha bada feri hamile p is equal to hami sang ke ta cha 1 by 3 ta chha chhandai cha ra yo px py ra pz ma sabai common bhane ko kati cha m by b pani common cha ra aba hamile yaha nara lekhne bhane ko kati huncha यानी यू आई स्क्वायर बी आई स्क्वायर डबल आई स्क्वायर पॉइंट सर देवर यू आई स्क्वायर प्लस बी आई स्क्वायर प्लस का दिवंसर डबल आई स्क्वायर प्लस यू 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 जोड़ सब भी जोड़ने पर रहता है यम बाई बी सब भी कॉमन आया लो वन बाई थ्री और साथ इसका यम बाई बी सब भी को लाइक कॉमन सा बाहर आये देवर याने रहा याने रहा याने रहा यो तीन वाला से जोड़ दाखिल है याने रहा यूआर स्क्वायर पास बी आर स्क्वायर पास डबल आर स्क्वायर आयो तेज़ गई यो यू टू स्क्वायर बी टू स्क्वायर डबल टू स्क्वायर पर नहीं जोड़ने पर तो दैट इज़ यू टू स्क्वायर प्लस बी टू को स्क्वायर प्लस कर दियो उनसर डबल Calculation got a hariki, calculation on a subsum on the key. That means the pressure exerted by the gas is equal to the from kinetic theory of gases P is equal to M by 3B and small M, the mass of this molecule boil. Rabba Hamilya and Kilik the subsum on the key. You want to say C1 square O plus C2 square O plus Kathio, that is the Kathio on the box Hamlet, C and Ko square O on the key. अब हम लेके लेते हैं सबसे मतलब और p is equal to the m into n by 3b और इधर इस पर चलें हम लेके गाना सबसे मतलब c one square plus c two square plus dot 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 c one square by को क्यों उनसा n बना सबसे मतलब और क्यों उनसा बने देखिए और p is equal to the m n बने को क्यों उनसा capital m बने को जाए small m बने को जाए सब पे molecules को जाए mass को दिखा हमें संग स्मॉल यम सा और यम बोला है स्मॉल मॉलिक्यूल्स स्मॉल मास लाइक ची यम टाइम्स जोड़ने हो तो इसी को दिया हम सा यम इनटू यम डेट इस द टोटल मास ऑफ़ द ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स द कैपिटल यम बाय थ्री इनटू बी एंड दिस सी वन स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर प्लस डट 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 सी एन स्क्वायर बाय हमने ये लाजी सी स्क्वायर और स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर अब आप देखिए हमने लाजी क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर अब तो ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स ये रूट स्क्वायर मीन स्क्वायर अब द गैस मॉलिक्यूल्स फॉर निकलो जी क्या बोलते हैं ये एवरेज अब द स्क्वायर अब द ऑल गैस मॉलिक्यूल्स लाइन Mass per unit volume is the density and C square and this is the required expression for the average pressure exerted by the gas molecules when the gas molecules is moving in a cubical box and this, um, this, is, this is the pressure exerted by the gas molecules that we have obtained from the kinetic theory of gases. I mean like kinetic theory of gases but I am making the money. Pressure exerted by the gas is equal to 1 by 3 rho c square अब हमिले यहां बड़ा चे kinetic energy calculation बाद देचों kinetic energy अथे gas molecules calculation बाद नको लागी अब हमिले एक के थासा बंदे कि p is equal to 1 by 3 rho बने को mass per unit volume और इसी को square हम चा और p b is equal to 1 by 3 m c square हम चा और यहां बड़ा हमिले 3 pb is equal to m c square लेकना सक्षों अब यो दुवी साइड मा हमिले 
2 ले डिवाइड गर्दा खेरि के हुन्छ भने देखि 3/2 pb 1/2 mc स्क्वायर हुन्छ र अब हामीलाई यो के के हो भने देखि दैट मीन्स अब यहाँ नेर चाहिँ 1/2 दैट मीन्स mc स्क्वायर भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी अफ द ग्यास मोलिक्युल्स हो त्यही भएर हामीले यहाँ नेर 3/2 pb के लेख्न सक्छौ भने देखि दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी र अब हामीले यहाँ बाट फेरि के लेख्न सक्छौ भने देखि यो 3/2 ला इक्वेसन हामीले के भन्नु 1 भन्नु र त्यसैगरी 3/2 p is equal to हामीले के e बाय कति लेख्न सक्छौ b र यहाँ नेर बाट चाहिँ के हो भन्दा खेरि और हामीले चाहिँ यहाँ नेर बाट के लेख्न सक्यो भन्दा खेरि दैट मीन्स 3 p is equal to प्रेसर इज इक्वल टु कति हुँदो रहेछ 2/3 काइनेटिक एनर्जी पर युनिट भोल्युम पनि हुन्छ this is the required expression for the pressure. The pressure is the kinetic energy of the term. That means 2 by 3 into kinetic energy per unit volume. Now, we have the kinetic energy of the term. We have the kinetic energy of the term. Ke for 1 mole of gas. The kinetic energy of the term. We have the kinetic energy of the term. We have the kinetic हामीलाई यो इक्वेसन बडम भनौ अथवा हामीलाई प्रेसर एक्सटेटेड बाइ द ग्यास भनेको कति था छ p 1/3 रो c स्क्वायर और p 1/3 रो भनेको मास पर युनिट भोल्युम इन्टु c को स्क्वायर और यहाँ बाट हामीले के लेख्न सक्छौ भने देखि 3pb mc स्क्वायर लेख्न सक्छौ और यहाँ बाट फेरि हामीले 3/2pb 1/2 यम सी स्क्वायर लेख्न सक्छौ और यहाँ बाट फेरि हामीले 3/2 p b काइनेटिक एनर्जी हो र यहाँ बाट हामीले लेख्दा खेरि के लेख्न सक्छौ भने देखि अब यो काइनेटिक एनर्जीको चाहिँ एक्सप्रेसन ला हामीले इक्वेसन 2 मान्यौ भने देखि अब हामीलाई के थाहा छ भने देखि फर यन मोल अफ ग्यास को लागि चाहिँ आइडल ग्यास इक्वेसन भनेको pb यन आर टी हुन्छ भने देखि फर 1 मोल अफ ग्यास को लागि हामीलाई त काइनेटिक एनर्जी कति मोल को चाहिएको छ 1 मोल अफ ग्यास को लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दा कि फर 1 मोल अफ ग्यास दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टु कति हुन्छ आरटी हुन्छ र यो भइसकेपछि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौ भन्दा कि दैट मीन्स पीवी इज इक्वल टु आरटी छ भने देखि अब यहाँ बाट चाहिँ इक्वेसन 2 बाट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 3/2 पीवी लेख्न सक्छौ और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ 3/2 पीवी भनेको चाहिँ 1 मोल अफ ग्यासको लागि कति हुन्छ r t हुन्छ दैट इज द एक्सप्रेसन फर द काइनेटिक एनर्जी फर द 1 मोल अफ ग्यास जहिले पनि 1 मोल अफ ग्यासको लागि काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हुँदो रहेछ दैट इज 3/2 rt काइनेटिक एनर्जी निकाल्न खोज्दै छौ द काइनेटिक एनर्जी फर 1 मोलिक्युल अफ ग्यास को लागि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ भनेर हामी क्याल्कुलेसन गर्न जाँदै छौ र हामीले भरकरै के क्याल्कुलेसन गर्यौ भने कि 1 मोल अफ ग्यास को लागि काइनेटिक एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्यौ फर 1 मोल अफ ग्यास 1 मोल अफ ग्यास को लागि चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको 3/2 कति हुन्छ rt हुन्छ र अब हामीलाई एबोगार्ड्र हाइपोथेसिस अनुसार के थाहा छ भने जहिले पनि 1 मोल अफ ग्यास मा चाहिँ 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स हुन्छन् र अब हामीले यहाँ बाट के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने देखि दैट मीन्स फर 1 मोल अफ ग्यास को लागि चाहिँ 6.023 into 10 to the power 3 मोलिक्युल्स हुन्छ भने देखि अब फेरि हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौ भने देखि फर 1 मोल अफ ग्यास भनेको फर 1 मोल अफ ग्यास भनेको चाहिँ 6.023 10 टु द पावर 23 मोलिक्युल्स अफ ग्यास को लागि काइनेटिक एनर्जी भनेको कति हुन्छ 3/2 rt हुन्छ र अब हामीले यो 6.023 10 टु द पावर 23 लाई चाहिँ एबोगार्ड्रो नम्बर पनि भन्छौ र यसलाई हामीले अर्को नाम फर n a मोलिक्युल्स of gas को लागी चाहिए हम लेके लेखने सक्षा हूँ kinetic energy is equal to 3 by 2 rt लेखने सक्षा हूँ और फिरी हम लेके यहां बड़े के लेखने सक्षा हूँ बने यहने molecules को लागी kinetic energy देती हूँ चाहिए हूँ चाहिए हूँ चाहिए हूँ चाहिए हूँ चाहिए हूँ चाहिए हूँ च
molecules of the gas for one molecules molecule of gas kinetic energy is equal to 3 by 2 r by young a into t uncha. therefore for ferry one molecule of gas ko lagi chai kinetic energy ke bhane ko 3 by 2 kt huncha therefore 3 by 2 ke aayo yaha de ke bhane ko constant ra yaha mara hamle ke dekha chhau bhane ki to ke ko value bhane chhi constant ho where k is equal to r by yon a lai chhi hamle ke bol chhau boltzmann constant bhane ra bhan chhau ra yo boltzmann constant ko value jai pani constant huncha ra yo boltzmann constant ko value nikalda khiri hamle kasari nikal chhau bhane ki that k is equal to r bhane ko chhi 8.5 3 to joule per mole per kelvin uncha ra yan a bhaneko chai kati huncha bhane dekhi avogadro's number ho yo bhaneko 6.023 into 10 to the power 23 mole huncha bhane dekhi aba yaha nera hamile ke calculation garnu paryo per mole huncha that means per mole ek mole ma chai yati chai molecules huncha bhane dekhi hamile elai chai ke bhancha yan a bhaneko chai yati per mole huncha ek mole ma chai just a man, it is molecules. So therefore, k is equal to yeah, but I'm value one equal one point three eight into ten to the power minus twenty three joule per kelvin, and this is the required expression for the Boltzmann constant. And our family say, yeah, one so can the one molecule ko like say kinetic energy of the gas one equals three by two get you answer one mole of gas ko like say kinetic energy one equals three by two RT unsa. Relation between R M S speed and temperature. अब हमी यहाँ ने दर्शाये R M S speed और temperature को बयालो तो उनको इसको जो relation पता लाऊं मुझे लगता है। R M S में speed बने कुछ ही, temperature बने कुछ ही, T। तो अब हमें ले यहाँ ने रखी पता लगा कुछ हो मने देखी। For one molecule of gas को लागी, for one molecule of gas को लागी चाहिए। Kinetic energy is 3 by 2 kg. So, we have to say that kinetic energy is 1 by 2, that is m, that means 1 by 2 into 10 to the power of 23 m c square is equal to 3 by 2 kg. So, we have to say that 2 by 2 kg. So, we have to say that c square is equal to 3 kg by 2 kg. So, we have to say that m is equal to 3 kg. और हमने यहाँ पर C लिखता है जैसे पति लिखने सबसे ऊपर देखिए 3 K T by यहाँ पर लिखने सबसे ऊपर तब हमने यहाँ पर की गर्म सबसे ऊपर देखिए कुने ये पनी ये वाला गैस को लाके for a gas कुने पनी ये वाला gas जस्ट कुछ मास से मुंजा बने देखिए for a gas molecules एक नंबर आप क्या बोलो देखिए for a gas और कुने पनी gas को लाके सही that means यो मास यम पनी constant होन सा के पनी constant therefore हम लिख के लिखना सबसे ऊपर देखिए C is directly proportional to the square root of the temperature और यहाँ पर हम लिख के लिखना सबसे ऊपर देखिए C1 by C2 is equal to जो है T1 by क्या होन सा T2 होन सा यो बने को जो ये लिख के देखा होन सा बने देखिए यदि हम लिख temperature बढ़ाए हों gas molecules में content बहुत सारे लिनर को जो है temperature बढ़ाए हों देखिए root mean square को बेहतर बने के होन सा बढ़ सा अब हमें यहाँ के भाई एक नंबर में एवं गैस को लगी डिफ्रेंट टेम्परेचर छि के होने रही है दैट मीन्स रुट मिन स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रपोर्सनल टू द स्क्वायर रुट अफ द टेम्परेचर री टू नंबर में हमें जो मन के भाई जो फर अ डिफ्रेंट गैस डिफ्रेंट गैस चाहवल टेम्परेचर में फर अ डिफ्रेंट गैस एट इक्वल टेम्परेचर Different gas equal temperature मार्च हम बने देखी क्या होना चाहो बने देखी यहाँ ने दस हैं यो T the constant होता equal temperature मार्च होता है ना therefore C is equal to inversely proportional to हम देखिए लिखना पाँच सौ square root of the mass और C is one by C two is equal to क्या होना चाहो under root के लिखना सकते हैं यम two by यम one लिखना सकते हैं that is the required expression for the root mean square speed for the uh, two different gases having the equal temperature and this gives the relation between uh, that means uh, root is mean square and the temperature is a family root mean square of value say or were different the legal even for the long of some so the cost of money that is the man who has a p is equal to 1 by 3 
रो सी स्क्वायर था यहाँ पर हमें के करना सकता भादी सी स्क्वायर थ्री पी वाई कति हो रो हो प्लस सी स्क्वायर टू कैट मीन थ्री पी बाई रो को अंडर रूट हो हमें यहाँ पर फिर के था सी स्क्वायर टू थ्री पी वाई प्रेसर छो मस पर्मेन्ट भोलूम मत जाना ये होता अब हमें कहीं कहीं के लिखन सकता रूट मिन स्क्वायर थ्री पी बी बाई कति लेखन सकता यम भी लेखन सकता री हमें के करना सकता भि फर वन मोल अफ द गैस को लगी आइडियल गैस इक्वेसन अनुसार पीवी इज कल टू कैं आरडी होर फोर रूट मिन स्क्वायर सी इज इक्वल टू दैट मीन्स थ्री पीवी बाई कम थ्री पीवी बाई यम छि सी इज कल टू हमें क्या लेखन सकता पीवी स्क्वल टू आरडी थ्री आरडी बाई हमें यम भी लेखन सकता एंड दिस थ्री दिस आर द रिक्वायर एक्सप्रेसन फर द रूट मिन स्क्वायर भलोसिटी गैस लज फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ गैसेस अब हमें गैस लज बने चार्ल्स ल बोइज लाइनेटिक थ्योरी अफ द गैस बड़ा हमें डिटरमाइन करना चाहते रुरू में हमें काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस यो चार्ल्स ल बड़ा पत्ता लगन को लगी जो मन गैस लज फ्रम द काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस छि अब हमें इसलिए के काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस को थ्रू बड़ा हमें यो चार्ल्स ल रोइ्स ल चाहे पत्ता लगन पर्ने होता रो फ्रम सुरू में हमें क्या बड़ा स्टार्ट कर भादा खेल काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस बड़ा स्टार्ट कर फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ गैस अब काइनेटिक थ्योरी अफ गैस बड़ा हमें स्टार्ट कर जो मन काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस अनुसार हमें के भन्न सकता दैट मीन्स काइनेटिक थ्योरी अफ द गैस बड़ा हमें प्रेसर एक्जेक्ट कर गैस वन बाई थ्री रो सी स्क्वायर हो अब हमें यह प्रेसर तो छाई वन बाई थ्री रो बने मस पर्मेट भोलूम सी स्क्वायर और पीबी स्क्वायर टू हमें थ्री पीबी स्क्वायर टू यम सी स्क्वायर लेखन सकता री थ्री बाई टू पीबी स्क्वायर टू वन बाई टू यम सी स्क्वायर हो रहा हमें के भन भादा खेल इक्वेसन वन भन अब हमें के ठाकि थ्री बाई टू पीबी स्क्वायर टू वन बाई टू यम सी स्क्वायर था और हमें के ठाकने थ्री बाई टू पीबी स्क्वायर टू वन बाई टू यम सी स्क्वायर काइनेटिक इनर्जी हो रहा इक्वेसन टू बन रही हमें के ठाकिन जो हमीसंग आइडियल गैस इक्वेसन को पीबी स्क्वायर टू यार आरटी फर यंग मोल अफ गैस को लगी री अब हमें यहाँ आइडियल गैस फर यंग मोल अफ गैस को पीबी स्क्वायर टू यार आरटी फोर पीबी स्क्वायर टू कैसे आरटी हो फर वन मोल अफ गैस को लगी डेफोर अब हमें के भाई अब यहाँ फेरी काइनेटिक इनर्जी स्क्वायर टू हमें के राख सकता थ्री बाई टू आरटी राख सकता पीबी में क्या भादी वन मोल अफ गैस को लगी जैसे पीबी स्क्वायर टू कैसे आरटी हो यहाँ पर इक्वेसन थ्री भैदि यह दुटे काइनेटिक इनर्जी हो रहा इक्वेसन टू री बड़ा हमें के लिखन सकता फ्रम इक्वेसन टू एंड थ्री हमें लेखने वाले थ्री बाई टू पीबी स्क्वायर टू कैसे थ्री बाई टू आरटी स्क्वायर टू कैसे भाई काइनेटिक इनर्जी और यो यो कैंसिल भाई हम दुटा टर्म लिंने देखि यहाँ के लिखन सकता पीबी स्क्वायर टू आरटी होर पीबी बाई टी स्क्वायर टू कैसे आर हो रहा हम इक्वेसन फोर होगी इक्वेसन फोर में इक्वेसन फोर बड़ा हमें एक एटा केस के करी के आर दैट इज मोलार गैस कंस्टैंट इसको इसको भैल्यू जैसे कंस्टैंट हो रहा हमें के भाई एट कंस्टैंट टेम्परेचर लिं एट कंस्टैंट टी कंस्टैंट टेम्परेचर लिखा खेल इक्वेसन फोर बड़ा हमें फ्रम इक्वेसन फोर बड़ा के लिखन सकता भि पीबी इज कल टू के कंस्टैंट हो रहा फिर के लिखन सकता पी इज इन बस दिन प्रपोर्सन टू द भोलूम यो भादा खेल एट कंस्टैंट टेम्परेचर द प्रेसर एक्जेक्टेड बाय द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द भोलूम रामें के भाई दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द बोइल्स ल यहाँ पर के भो हमें काइनेटिक थ्योरी बड़ा स्टार्ट करें यहाँ के पत्ता लगाये बोइल्स ल लगाये दिस इज द बोइल्स ल
यो भयो pv कन्स्टन्ट यो भनेको चाहिँ a के भयो t टेम्परेचर कन्स्टन्ट हुँदा खेरि चाहिँ प्रेसर र भोल्युम को इन्भर्स रिलेशन छ भने देखि हामीले यसलाई के भन्छौ दिस इज द बोयल्स ल यसलाई के भन्छौ बोयल्स ल अब हामीले त्यसैगरी चार्ल्स ल निकाल्नको लागि फ्रम इक्वेसन 4 बाट हामीले के भन्छौ भने देखि दोस्रो केसमा फ्रम हामीले इक्वेसन 4 बाट चाहिँ के भन्न सक्छौ भने देखि एट कन्स्टन्ट b र कन्स्टन्ट भोल्युम ल्याउ भने देखि के हुन्छ भने त्यो इक्वेसन बाट चाहिँ p t के हुन्छ कन्स्टन्ट हुन्छ र यहाँ बाट के लेख्न सकिन्छ भने प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर एट के मा कन्स्टन्ट भोल्युम को लागि देयरफोर हामीले के भन्न सक्छौ भने देखि यो भनेको चाहिँ चार्ज को एउटा फर्स्ट ल भयो र यहाँ बाट के प्रूफ हुन्छ भने देखि एट कन्स्टन्ट भोल्युम प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर एन्ड दिस इज अ चार्ज फर्स्ट ल र त्यसैगरी हामीले थर्ड नम्बरमा सी नम्बरमा के गरौ भने देखि फ्रम इक्वेसन 4 बाट हामीले के लेख्न सक्छौ भने देखि फ्रम इक्वेसन 4 बाट एट कन्स्टन्ट प्रेसर को लागि एट कन्स्टन्ट प्रेसर को लागि के हुन्छ भने देखि v t के हुन्छ कन्स्टन्ट हुन्छ र अर यहाँ बाट के भन्न सक्छौ भने v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर एट यो के भयो भोल्युम के हुँदा खेरि कन्स्टन्ट हुँदा खेरि त हामीले यसलाई के भन्न सक्छौ भने देखि जति बेला चाहिँ प्रेसर कन्स्टन्ट हुन्छ त्यति बेला चाहिँ भोल्युम अफ द ग्यास इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द के हुन्छ टेम्परेचर एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फर द चार्ल्स ल एन्ड हामी यहाँ बाट चाहिँ यो इक्वेसन 4 बाट चाहिँ हामी यो इक्वेसन 4 कहाँ बाट आयो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास बाट आउँदा खेरि चाहिँ हामीले यहाँ बाट के लेख्न सक्छौ भने कि एट कन्स्टन्ट टेम्परेचर प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द भोल्युम दैट इज द बोयल्स ल एन्ड एट कन्स्टन्ट प्रेसर भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर दिस इज चार्ल्स 1 ल एन्ड एट कन्स्टन्ट भोल्युम प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द टेम्परेचर एन्ड दिस इज द चार्ल्स एनदर ल एन्ड वी हैव डिराइव द ग्यास लज फ्रम काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस र हामीले यहाँ बाट यो काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास च्याप्टर पनि फिनिश्ड गर्यौ सक्यो आज हामी हाइग्रोमेट्री भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौ हाइग्रोमेट्री यो हाइग्रोमेट्री भन्ने वर्ड चाहिँ दुईटा वर्डहरु मिलेर हाइग्रोमेट्री दुईटा वर्डहरु मिलेर बनेको छ हाइग्रो एन्ड मेट्री ओके हाइड्रो को अर्थ हुन्छ अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर र मेट्रिक को अर्थ हुन्छ मेजरमेन्ट इट मीन्स दैट हाइग्रोमेट्री इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स व्हिच डील्स विथ द मेजरमेन्ट अफ अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर प्रेजेन्ट इन द एयर हो हाइग्रोमेट्री भनेको अरु केही नभएर एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्स भयो जसमा चाहिँ हामीले गिवन इयरमा चाहिँ कति अमाउन्टमा वाटर भ्यापर प्रेजेन्ट छ भनेर हामीले मेजरमेन्ट गर्छौ यसलाई मिलाएर लेखौ हाइग्रोमेट्रिक डेफिनेसन हाइग्रोमेट्री अनि भने अनुसार इट इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स which deals with the measurement of water vapor present in the atmosphere in the atmosphere and this word hygrometry composed of is composed of two words hydro which means amount of water vapor and metric means measurement हामीले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ वाटर भ्यापर हुन्छ भन्यौ त्यो 
त्यो प्रेजेंस अफ वाटर भ्यापर जसको मेजरमेन्ट ल हामीले हाइड्रोमेट्रिक भन्यौ द प्रेजेंस अफ द फर्मेसन अफ ड्यूज सीट भयो क्लाउड भयो फग भयो इनहरुले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा वाटर एटमोस्फियरमा वाटर भ्यापर छ भन्ने कुराको प्रूफ गर्दछ त्यसरी वाटर भ्यापरको प्रेजेन्टले एटमोस्फियरमा वाटर भ्यापरको प्रेजेन्टले एकदमै भाइटल रोल प्ले गर्छ फर दि वेदर चेन्ज वेदर मौसम चेन्ज हुनको लागि प्रेजेंस अफ वाटर भ्यापरले चाहिँ एउटा भाइटल रोल प्ले गर्ने गर्दछ अब हामी ग्यास र भ्यापरको डिफरेंस बारे हामी बुझ्न जाउ हामीलाई सुन्दाखेरि यस्तो लाग्छ ग्यास र भ्यापर एउटै कुरा हो सर्फेस लिक्विड र त्यस्तै लागे तापनि अलिकति गहिराइमा स्टडी गर्ने भने ग्यास र भ्यापर नितान्त फरक कुराहरू हुन् द ग्यास एन्ड भ्यापर आर टु डिस्टिंक्ट स्टेजेस अफ सेम कन्टीन्युअस फेनोमेना इट मिन्स एउटै कन्टीन्युअस फेनोमेनाका दुईटा बिल्कुलै फरक स्टेजहरू हो फरक स्टेजहरू हो र यो दुईटा ग्यास र भ्यापरलाई छुट्याउने ग्यास र भ्यापरलाई छुट्याउने एउटा मात्र कुरा छ एउटा मात्र चीज छ द्याट इज टेम्परेचर द्याट इज टेम्परेचर एउटा सर्टेन टेम्परेचर जो भन्दा माथि ग्यासियस स्टेट ग्यास फर्ममा हुन्छ भने यो टेम्परेचर भन्दा तल त्यो ग्यासियस स्टेट भ्यापर फर्ममा हुन्छ र त्यो टेम्परेचरलाई हामीले क्रिटिकल टेम्परेचर भनेर भन्छौं द्याट इज क्रिटिकल टेम्परेचर एबो व्हिच द ग्यासियस स्टेट इज ग्यास एन्ड बिलो इट इट इज भ्यापर क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तलको ग्यासियस स्टेट भनेको भ्यापर हो भने क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा माथि टेम्परेचर छ भने त्यो ग्यासियस स्टेट चाहिँ स्टेट चाहिँ ग्यास फर्ममा हुन्छ हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा माथिको ग्यासियस स्टेटलाई ग्यास भन्यो भने क्रिटिकल टेम्परेचर भन्दा तलको ग्यासियस स्टेटलाई भ्यापर भन्यो त्यसैगरी अब सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ हामीले ग्यास र भ्यापरको फरक लेख्दाखेरि ग्यासलाई चाहिँ अब हामीले डाइरेक्ट एप्लिकेसन ग्यासलाई कम्प्रेस गरेर हामीले लिक्विफाई गर्न सक्दैनौँ ग्यासलाई हामीले लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ अन्डर द एक्सन अफ प्रेसर एलोन जति नै ठुलो प्रेसर होस् हामीले ग्यासलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ तर हामीले भ्यापरलाई इजिली कम्प्रेस गरेर प्रेसर एप्लाई गरेर एक्सटर्नल प्रेसर अप्लाई गरेर हामीले लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ हामीले ग्यासलाई डाइरेक्टली लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ अन्डर द एप्लिकेसन अफ प्रेसर नो मेटर हाउ लार्ज द प्रेसर प्रेसर जति नै ठुलो भए तापनि ग्यासलाई हामीले लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ बाइ द एप्लिकेसन अफ प्रेसर एलो तर अब हामीले ग्यासलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्नका लागि पहिला ग्यासको टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर नपुर्याउनु भयो वी सुड मेक द टेम्परेचर अफ ग्यास आइदर इक्वल टु क्रिटिकल टेम्परेचर अर बिलो इट एन्ड आफ्टर द्याट अन्डर द एप्लिकेसन अफ प्रेसर वी क्यान लिक्विफाई द ग्यास अर वी क्यान कन्भर्ट ग्यास इन्टु लिक्विड भनेपछि ग्यासलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्नका लागि पहिला ग्यासको टेम्परेचर घटाउनु पर्यो घटाएर क्रिटिकल टेम्परेचर सम्म पुर्याउनु पर्यो अर यो भन्दा तल पुर्याउनु पर्यो र त्यसपछि मात्रै प्रेसर अप्लाई गरेपछि हामीले ग्यासलाई लिक्विडमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ यसरी क्रिटिकल टेम्परेचरको अवस्थामा ग्यासलाई हामीले टेम्परेचर घटाएर जब हामीले क्रिटिकल टेम्परेचरमा ल्याउँछौँ त्यति बेला जति एमाउन्ट अफ प्रेसर जति एक्सटर्नल प्रेसर अप्लाई गर्नुपर्छ त्यति बेला एप्लाई गरेको प्रेसर ग्यासको टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर छ र त्यति बेला एप्लाई गरेको प्रेसर लाई हामीले क्रिटिकल प्रेसर भनिन्छ भनेर भन्दछौँ बोथ ग्यास एन्ड भ्यापर अवेज दि ग्यास लस द्याट इज चार्ल्स ल एन्ड बोइल्स ल फर एक्जाम्पल अब हामीले क्रिटिकल टेम्परेचर कुरा गरिरहेका थियौँ फर एक्जाम्पल क्रिटिकल टेम्परेचर फर कार्बन डाइअक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर फर सीओ टू इज इक्वल टू ट्वेन्टी वन पोइन्ट वन डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड क्रिटिकल प्रेसर इज एन्ड क्रिटिकल प्रेसर इज सेभेन्टी थ्री एटमोसफियर विच इज इक्वल टू सेभेन्टी थ्री इन्टु वन पोइन्ट जिरो वन थ्री इन्टु टेन टू फोर फाइभ पासकल फर्दर भ्यापर इज क्लासिफाइड इन्टु टू क्याटेगोरिज वन सेचुरेटेड भ्यापर एन्ड अनदर इज अन सेचुरेटेड भ्यापर
एउटा सचुरेटेड भ्यापर भयो एउटा अनसचुरेटेड भ्यापर भयो अब सचुरेटेड भ्यापर भन्ने के हो पहिला यो बुझौ सचुरेटेड भ्यापर भनेको त्यस्तो भ्यापर हो एट दि गिवन टेम्परेचर यदि त्यो भ्यापर यदि त्यो एयरले फर्दर अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर चाहिँ कन्टेन गर्न यदि सक्दैन भने यदि एडिसनल अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर त्यसले एब्जर्ब गर्न सक्दैन भने त्यस्तो खालको भ्यापरलाई सचुरेटेड भ्यापर भनिन्छ र यदि हामीले यो एटमोस्फियरमा फर्दर अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर अर एडिसनल अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर हामीले फर्दर एड गर्न सक्छौ भने त्यस्तो भ्यापरलाई हामीले अनसचुरेटेड भ्यापर भन्दछौँ फर दि गिवन टेम्परेचर इट मिन्स सचुरेटेड भ्यापर इट इज डिफाइन एज दि अमाउन्ट अफ सचुरेटेड भ्यापर इफ एट दि डिफाइनाइट टेम्परेचर द गिवन भोलुम अफ एयर क्यान नट कन्टेन एडिसनल वाटर भ्यापर इन इट then the vapor is said to be saturated vapor and similarly in the given volume and at given temperature if the air in this space can absorb further amount of additional amount of water vapor then the vapor is called unsaturated vapor now the pressure exerted by saturated vapor is called saturated vapor pressure the pressure exerted by saturated vapor is called saturated vapor pressure and the pressure exerted by unsaturated vapor is called unsaturated vapor pressure pressure exerted by saturated vapor is called saturated vapor pressure and pressure exerted by unsaturated vapor is called unsaturated vapor pressure vani variation of vapor pressure with volume and temperature hera gairaha chhu pressure badhaunda ghatauda ra volume badhaunda ghatauda chai सेचुरेटेड भ्यापर र अनसेचुरेटेड भ्यापरमा कस्तो असर देखिन्छ त्यो कुरा हामी हेर्न गइरहेछ त्यसैगरी हामीले प्रेसर र टेम्परेचरको भेरिएसनमा कस्तो इफेक्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्न गइरहेका छौ र पहिला हामी प्रेसर र भोलुमको भेरिएसन हेरौ सुरुमा ग्यास अनसेचुरेटेड भ्यापर छ फर एक्जामपल त्यो ए स्टेटमा ए स्टेटमा छ यदि हामीले भोलुम घटाउँदै जाने हो भने यो भनेको हाम्रो भोलुम एक्सिस भयो यदि हामीले भोलुम घटाउँदै जाने हो भने भ्यापर प्रेसर बढ्दै जान्छ यसरी बढ्दै गइसकेपछि एउटा स्टेज बी सम्म आइपुग्छ जति बेला हामीले देखेका छौँ त्यो अनसेचुरेटेड भ्यापर चाहिँ सेचुरेटेड भ्यापरमा कन्भर्ट हुन्छ त्यसैगरी अझै हामीले पोइन्ट बी बाट फर्दर भोलुमलाई डिक्रिज गर्दै जाने हो भने हामीले यहाँ देखिरहेका छौँ प्रेसर कन्स्टेन्ट रहिरहन्छ र यसरी हामीले फर्दर घटाउँदै जाने हो भने भोलुम घटाउँदै जाने हो भने यो भ्यापर कन्डेन्स भएर वाटर हुन्छ त्यसैगरी हामीले एउटा सर्टेन हायर टेम्परेचर फर एक्जाम्पल सेभेन्टी डिग्री सेन्टिग्रेडको भ्यापर छ अनसेचुरेटेड भ्यापर छ त्यसमा हामीले टेम्परेचर घटाउँदै आउने हो भने प्रेसर पनि घट्दै आइरहेको छ पोइन्ट ए बाट बीसम्म लिनियरली प्रेसर घटिरहेको छ फर्दर बीबाट सीमा घटाउने हो भने फर्दर बीबाट हामीले टेम्परेचर घटाउँदै आउने हो भने हामीले बी सिग्नेचरको कर्म देख्न सक्छौँ हामीले यहाँ यसरी प्रेसर घटिरहेको देख्छौँ यहाँ हामीले के देखिरहेका छौँ भने हायर टेम्परेचरमा हायर टेम्परेचर भनेको यो भ्यालुहरूमा हायर टेम्परेचरहरूमा र्यापिडली फल भइरहेको छ प्रेसर भने पछि गएर यो लिनियरली भइरहेको हामीले यहाँ ग्राफबाट अनुमान गर्न सक्छौँ पछि लोअर टेम्परेचरमा चाहिँ यो कर्व चाहिँ प्रेसर चाहिँ ग्रेजुअली एकदमै अलिकति मात्रै थोरै थोरै मात्रै घट्दै गइरहेको हामीले देख्न सक्छौँ हामीलाई एक्जाममा कहिलेकाहीँ प्रपर्टिज अफ सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर पनि सुन्न सक्छ र कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्स बिट्विन सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर एन्ड अनसेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर सुन्न सक्छ सबैभन्दा पहिला डिफ्रेन्स आएमा हामी डेफिनेसन अघि नै हामीले डेफिनेसन भने अनुसार पहिला सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर र अनसेचुरेटेड भ्यापर प्रेसरको डेफिनेसन भने सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर भनेको सेचुरेटेड भ्यापर लेक्चर गरेको प्रेसरलाई सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर भनियो भने अनसेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर भनेको अनसेचुरेटेड भ्यापरले एक्जर्ट गर्ने प्रेसरलाई अनसेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर भनियो द सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ द लिक्विड प्रपर्टिजमा जाउँ अब हामी भनेको सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर चाहिँ कुनै पनि गिवन लिक्विडको लागि एउटा हुन्छ नि अरू लिक्विडहरूको लागि फरक फरक हुन्छ द्याट इज इट डिपेन्ड्स अन द नेचर अफ लिक्विड नेचर लिक्विडको नेचर कस्तो छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यसैगरी सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर अघि हामीले ग्राफमा हेरिसकेका छौँ सेचुरेटेड भ्यापर प्रेसर इन्क्रिजेस विथ द राइजिङ टेम्परेचर एन्ड डिक्रिजेस विथ द फलिङ टेम्परेचर सिमिलरली saturated vapor pressure is always greater than unsaturated vapor pressure for constant temperature for constant temperature bhaneko saturated vapor pressure chai unsaturated vapor pressure bhanda sadai thulo huncha constant temperature bhayeko condition ma tesai gari saturated vapor pressure is independent of the volume occupied by the 
भोल्यूम हाफ गए और भोल्यूम डबल गए तब सैचुरेटर भैपर प्रेसर को अमाउंट में कुछ चेंज आ फाइनली सैचुरेटर भैपर प्रेसर ने गैस लज ओबे दैट इज चार्ज ल बॉइल्स ल ओबे अन सैचुरेटर भैपर प्रेसर ने गैस लो फलो कर Triple point is the graph between pressure and temperature for a substance that which take the particular value of pressure and temperature. A substance can exist in three states. In each state, may exist in a substance. Two particular pressure or temperature may. तो पॉइंट जून टेम्परेचर जून पार्टिकुलर प्रेसर टेम्परेचर में कुछ सब्सटेन्स सोलिड लिक्विड रैस फेज में एक्जिस्ट कर सकता कैन को एक्जिस्ट इन थ्री डिफ्रेंट फेजेस देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट फॉर इक्जापल फॉर वाटर द वैल्यू अफ प्रेसर इज जेरो पॉइंट जेरो जेरो सिक्स एटीएम प्रेसर इज इन एटीएम एंड फॉर वाटर द टेम्परेचर इज जीरो पॉइंट जेरो वन डिग्री सेंटिग्रेड दिस इज इन डिग्री सेंटिग्रेड यूनिट यो हम वाटर को लगी भो फर वाटर द प्रेसर इज जेरो पॉइंट जेरो सिक्स एटीएम एंड द टेम्परेचर इज जीरो पॉइंट जेरो वन डिग्री सेंटिग्रेड जेरो पॉइंट जेरो जेरो सिक्स एटीएम एंड टेम्परेचर इज जीरो पॉइंट जेरो वन डिग्री सेंटिग्रेड इट इज दी वैल्यू फर वाटर एंड लेट नेम इट ओ ए B C here O A is called over force line or sublimation curve. Similarly, line for A C is called fusion curve or ice line and. Or A B is called steam line or vaporization curve. Vaporization curve. Okay. Triple point. It is the point in a phase diagram that is PT diagram in which at the particular value of pressure and temperature. A substance can exist in three states. That is solid, liquid, and gas. And we already mentioned that of the pressure for water, the triple point is at zero point zero zero six atm pressure and zero point zero one degree centigrade temperature. So that we see here, O A one is the whole process line or sublimation curve. Bunsa, it is the curve between pressure and temperature at which The substance can at the value O A. This is called sublimation curve, and this is the curve between pressure and temperature at which the solid is directly converted into vapor or vice versa. And this is for water liquid state. And similarly, A B curve. A B curve is the steam line or vaporization curve, and it is the graph between Pressure and a boiling point of liquid. Similarly, AC is called fusion curve or ice line, and it is the graph between pressure and temperature in which solid can be directly converted into liquid or vice versa. Now we have to prove that there is only one point for triple point of substance. For this proof, our video that curve banana. ट्रिपल पॉइंट को कर प्रेसर और टेम्परेचर को भेरिएस होता जिसमें प्रेसर एटीएम में टेम्परेचर डिग्री सेंटिग्रेड में हमें ट्रिपल पॉइंट एवटे गिवन सब्सटेन्स को ट्रिपल पॉइंट एवट होने क्या भेरिफाई करना गई रखा इसका लगी हमें कंट्राडिक्ट होने गरी हमें एज्यूम गये जिसमें हमें ट्रिपल पॉइंट एवटे न भर इिनी इंटरसेक्ट हो 
सर्टेन एटा एरिया इन्क्लोज कर जूम गये यहाँ हम एरिया इन्क्लोज एरिया एबीडी अगर यहाँ हमें मेन्सन करे अनुसार दिस ओ एबी लाइन इज करेस्पोन्स टू सब्लिमेसन कर एंड इट इज दी बाउंड्री फॉर स्टीम एंड आइस फॉर वाटर सिमिलरली दिस बी सी डी लाइन इज कॉल फ्यूजन लाइन और फ्यूजन कॉल एंड दिस इज दी बाउंड्री फॉर सोलिड एंड दिस वाटर एंड फाइनली दिस कॉल ई डी ए इज कॉल स्टीम लाइन और वेपोराइजेशन कॉल राइजेशन कॉल व्हिच इज दी बाउंड्री फॉर लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट अब हामीले के कन्सिडर गर्यौ भने यी तीनटा कर्लहरु फ्यूजन कर्ल सब्लिमेसन कर्ल र वेपोराइजेशन कर्ल एउटै पोइन्टमा मिट नभएर तिनीहरुले एउटा सर्टेन एरिया इन्क्लोज हुन्छ भनेर हामीले सपोज गर्यौ र हामीले सपोज गरिरहँदा कर ओ ए बी द एरिया इन्क्लोज्ड एरिया ए बी डी लाइज बिलो अफ सब्लिमेसन कर्ल दैट इज ओ ए बी सो दैट इट इन्डिकेट्स दैट the substance in that region must be steam and similarly likewise the curl this area abd is above the vaporization curl eda so that it demands that the area the substance in that area enclosed must be in liquid state area abd which is above the वेपोराइजेशन कॉल दैट इज अबोव द वेपोराइजेशन कॉल ईडीए एंड इट इंप्लाइज दैट द सब्सटेंस इन दैट क्लोज एरिया मस्ट बी लिक्विड फाइनली द एरिया द सेम एरिया ए बी डी अगेन लाइज बिलो द फ्यूजन कॉल दैट इज सी बी डी which demands that the substance in the closed area must be in steam state I mean that triple point is single one so for the substance and triple point you have to use one and you have to prove that one just call again I mean the point that in your you have to point my meet no better in your the certain area in close doors of one time you contradict me very down right I mean the O A B you have to call program just like I mean the सब्लिमेसन कर बनाऊं इसी के लिए आमिले और को कर सी बी डी ड्रॉ करें जस्ट ले फ्यूजन कर डिनोट कर दिया आसान बने और को कर ए डी ई ले वेपोराइजेशन कर डिनोट कर दिया आसान स्टीम कर दी सब्लिमेसन कर बंदा माटी सब्सटेंस सोलिड फॉर्म में आंसर बने क्यों बंदा तो लो स्टीम फॉर्म में आंसर इसी के लिए वेपोराइजेशन क लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए त्याग उनका तो वो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए वहीं पर जी अब कॉल एरिया ए बी डी जाएं कॉल ओ ए बी वंदा तो वो लाइक वाले कुछ है इसको मतलब यो सब्सटेंस यो एरिया में इंक्लोज बाय कुछ सब्सटेंस हैं स्टीम स्टेट में होना पड़ेगा सो दैट द एरिया इंक्लोज्ड ए so that the substance must be in steam state. इसे करें, the enclosed area A B D lies above the vaporization curve E D A. So the substance must be in liquid state. And finally, the area A B D, which is below the fusion curve C B D, so that the substance in that enclosed region, enclosed area, must be in सोलिड स्टेट यो तीनटा कुरालाई मिलाउँदा खेरि एउटै सब्सटेंस तीनटा स्टेटमा एक्जिस्ट भएको देख्न सकिन्छ बुझिन्छ यसले यहाँको सब्सटेंस स्टीम भन्यो यो कर्बले यहाँको सब्सटेंस लिक्विड भन्यो यो कर्बले यहाँको सब्सटेंस चाहिँ सोलिड भन्यो एउटै सब्सटेंस एउटै समयमा तीनटा डिफरेंट स्टेटमा एक्जिस्ट हुन सक्दैन यो कुरा चाहिँ इम्पोसिबल छ र हाम्रो अघिको कुरालाई यसले 
कन्ट्राडिक्ट गर्छ सो दैट हाम्रो एजम्पसन लाई कन्ट्राडिक्ट गर्छ सो दैट यो तीनटा कर्भहरु ले सर्टेन एरिया इन्क्लोज नगरेर इनीहरु एउटै पोइन्टमा मिट हुन्छ भन्ने कुराको भेरिफाई हुन्छ सो दैट देयर इज नो एनी एरिया इन्क्लोज बिटवीन दिस थ्री कर्भ्स एन्ड हेन्स दे मिट एट अ सिंगल पोइन्ट व्हिच इज नोन एज ट्रिपल पोइन्ट अफ द सब्सटेंस डीडब्ल्यू ड्यू पोइन्ट इट इज द टेम्परेचर एट व्हिच वाटर वेपर present in the atmosphere is just sufficient to saturate the atmosphere it means that no more amount of water vapor can be added into that atmosphere dew point bhaneko aba hamile ke bujhnu paryo bhane dew point bhaneko tyo temperature ho jati bela chai tyo atmosphere ma present bhayeko water vapor le chai त्यहाँ भएको एटमस्फियर लाई जस्ट सेचुरेट गरेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँ भन्दा फर्दर अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर चाहिँ त्यसले होल्ड गर्न सक्दैन त्यसले यो टेम्परेचर मा मैक्सिमम अमाउन्ट अफ वाटर भ्यापर होल्ड गरिसकेको छ यसलाई नै ड्यू पोइन्ट भनेर भनिन्छ भनेपछि ड्यू पोइन्ट मा एट ड्यू पोइन्ट एट ड्यू पोइन्ट भ्यापर प्रेसर भ्यापर प्रेसर एट दी रूम टेम्परेचर is equal to the saturated vapor pressure dew point ko bela room temperature ma jati vapor pressure cha tes lai nai saturated vapor pressure bhanera bhaninchha tesari yadi hamile temperature dew point bata ajai further ghataune ho bhane tyo water vapor chai atmosphere ma raheko water vapor chai atmosphere ma raheko water vapor chai condense huncha chisincha ra droplets water droplets haru form huncha वाटर ड्रॉपलेट्स अरु फॉर्म होता है दस लाय हमें ले ड्यूज बन रहा और बचाऊं अगेन इन समरी ड्यू पॉइंट इट इस डी टेम्परेचर एट व्हिच द वाटर बेपोर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज जस्ट सफिशिएंट टू सेचुरेट इट एंड एट ड्यू पॉइंट द बेपोर प्रेशर एट द रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू दी सेचुरेटेड ब if the temperature is further decreased if the dew point bhanda pani ajai temperature decrease garne ho bhane tyo water vapor chai condense bhayera water droplets haru form huncha jasla hamile seep or dew bhanera bhanda chau explanation hamile lai sodna sakcha exam ma dews are found in clear night but not in the cloudy nights explain bhanera cloudy night ma chai ke huncha bhane clear night ma chai ke huncha bhane earth le absorb gareko हीट से रेडिएट भएर इजिली आउट अफ द स्पेस एटमोस्फियर भन्दा बाहिर जान सक्छ र टेम्परेचर अफ द एटमोस्फियर क्यान फल फार बिलो द ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट भन्दा एकदमै तल सम्म टेम्परेचर अझै फल हुन सक्छ यसरी हीट रेडिएट गरिसकेपछि टेम्परेचर फल हुन्छ टेम्परेचर ड्यू पॉइंट बाट पनि फर्दर फल भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ प्रेजेन्ट भएको एटमोस्फियर मा प्रेजेन्ट भएको वाटर भेपरहरुले चाहिँ ड्रपलेट्स को रूपमा ड्यूज को रूपमा फर्मेसन हुन्छ तर क्लाउडी नाइट मा चाहिँ के हुन्छ भने यसरी अर्थले रेडिएट गरेको हिट चाहिँ क्लाउडले एउटा ब्लाङ्केटको क्लाउड्सले बादलले एउटा ब्लाङ्केटको काम गरेर त्यहाँबाट हिट रेडिएट भएर जान सक्दैन सो दैट एटमोस्फियरको टेम्परेचर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली फल हुन सक्दैन यसरी सिग्निफिकेन्टली फल भइ नसकेपछि ड्यू पोइन्ट भन्दा तल टेम्परेचर झर्न सक्दैन र ड्यू पोइन्ट पनि अटेन्ड हुन सक्दैन त्यसकारणले चाहिँ क्लाउडी नाइट मा चाहिँ सिको और ड्यूज को फॉर्मेशन होना सकता है ना ओके हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी इज़ द इंडिकेटर इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ़ अमाउंट ऑफ़ वाटर वेपर प्रेजेंट इन दी ईयर प्रेजेंट इन दी ईयर now let's discuss about absolute humidity it is the mass of water vapor present in unit volume that is 4 meter cube space or it is the mass of water vapor present per cubic meter in the space similarly relative humidity relative 
humidity it is defined as the ratio of relative humidity that is r as it is defined as the ratio of mass of water vapor present in mass of water vapor present in the air at any temperature t mass of water vapor present in the unit volume unit volume at any temperature divided by mass of water vapor required to saturate it required to required to saturate it let's say this, this is small m and relative humidity is generally expressed in slash amanetaya pratishat ma express karinja generally expressed in percentage so that relative humidity when go mass of water vapor present in unit volume of space at given temperature divided by mass of water vapor required to saturate it at the temperature times 100% when go for example hamro yo unit space cha 1 cubic meter this much of our water vapor will present so I will say I'm the one saturation of our stomach and say yeah mass by water vapor present so what is a very beauty with any kind of light oh I am saturated ground like it for the family how the amount of water vapor aid gone for the answer let's say capital M let's say capital M mass by water vapor let's say you is best name fully saturated on a so so that relative humidity of our limit on a so so mass of water vapor present it given volume at any temperature divided by mass of water vapor required to saturate it that is capital M into 100 percent since vapor pressure is vapor pressure is directly proportional to the amount of amount of water vapor amount of water vapor that is mass so that this equation can be written as r equals to relative humidity r is equals to pressure divided by p times 100 percent that is pressure vapor pressure h given temperature divided by saturated vapor pressure at the temperature into 100 percent also it can be expressed as relative humidity is equal to saturated vapor pressure at dew point divided by saturated vapor pressure at that temperature to 100% I mean the same in the formula of relative humidity measure of construction you would have relative humidity when I go mass of water vapor party presents at the given temperature my given volume divided by two volume line for the mass of water vapor to change the saturated gun like it this could divide by two mass into 100% since vapor pressure is the proportional to amount of water vapor so, so that I mean a small m by capital M by small m by capital P by M small P by capital P by pressure so that the relative humidity cause of formula and echo vapor pressure at the temperature divided by such a vapor pressure at the temperature times 100 percent and finally relative humidity is can also be defined as saturated vapor pressure at dew point divided by saturated vapor pressure at the room temperature into 100% relative humidity when I go mass of water vapor present in the given volume at the temperature divided by mass of water vapor required to saturate that volume of air at that temperature you have relative humidity go expression by you so that relative humidity is unitless quantity unitless quantity because it is the ratio of ratio of same similar physical quantity same physical quantities quantities next the value of relative humidity is more in the region near the sea than in the other region because there is near the sea there is presence of there is more presence of water vapor so that 
this m will be greater near the c so that relative, relative humidity will be large in the region near the c relative humidity is large near the c due to presence of more water vapor there more water vapor dear next short answer question you may be asked imagine imagine sakne sakne alko short answer question chai rainy summer days ma bhanda sunny winter days ma kapda kina chaado sukcha bhanna sodhan sakcha why are coats dry faster in sunny winter days than in a rainy summer days esko reason ke ho bhane rainy summer days ma chai रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ग्रेटर देन इन सोनी विंटर डेज सोनी विंटर डेज मा भन्दा रेनी समर डेज मा चाहिँ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हुन्छ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हुन भनेको त्यहाँ भएको एटमोस्फियर ले धेरै अमाउन्ट अफ वाटर भेपर एब्जर्व गरेर बसेको छ सो दैट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई छ भने इवापोरेसन रेट कम हुन्छ यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई छ भने इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई देन इवापोरेसन रेट इवापोरेसन रेट विल बी लो सो दैट टु वेट क्लोथ बाट इवापोरेसन रेट एकदमै कम हुन्छ बिकज अफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन रेनी समर डेज तर सनी विन्टर डेज मा चाहिँ त्यहाँ वाटर भ्यापर त्यति धेरै प्रेजेन्ट हुँदैन त्यही भएर रिलेटिभ ह्यूमिडिटी कम हुन्छ र इभापोरेसन रेट हाई हुन्छ सो द्याट त्यो कपडाबाट चाँडो इभापोरेसन भएर वेट क्लोथ चाहिँ चाँडो सुत्ने हुन्छ ट्रान्सफर अफ हिट ओके आज हामी ट्रान्सफर अफ द हिट को बारेमा पढ्दै छौँ र ट्रान्सफर अफ द हिट भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौँ कुनै पनि एउटा रड छ रडमा हामीले एउटा 1 इन्टमा चाहिँ हिट दिऊँ भनेदेखि चाहिँ सर्टेन समय पछाडि चाहिँ त्यो रडबाट चाहिँ एउटा इन्टमा दिएको हिट चाहिँ जस्तो मानौँ अर्को इन्ट अफ द रडसँग पुग्छ र त्यो अर्को इन्ट अफ द रडसँग हिट पुग्ने मेकानिजम भनेको नै के हो ट्रान्सफर अफ द हिट हो जस्तो मानौँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि जस्तो जस्तो मानौँ एउटा हामीले फलामलाई चाहिँ एउटा आगोमा लगिदिऊँ भन्दाखेरि के हुन्छ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ काठलाई चाहिँ आगोमा लगिदिऊँ भनेदेखि के हुन्छ र त्यो काठ मात्र जल्छ अगाडि जुन हामीले चाहिँ आगोमा लगेको काठ मात्र जल्छ तर यदि हामीले चाहिँ फलामलाई चाहिँ आगोमा लगिदिऊँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो पछाडि चाहिँ हामीले समातेको फलामले सुद्धा हामीलाई पोल्न थाल्छ त्यो किन त हो यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्सफर अफ द हिट भयो हो र कसरी ट्रान्सफर अफ द हिट हुन्छ भने जस्तो हामीले अघि भनिसक्यौँ जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ कुनै पनि फलामलाई आगोमा लगायौँ भनेदेखि जुन इन्ट अफ द फलामलाई हामीले आगोमा लगाएका थियौँ त्यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि त्यति बेला त्यो इन्ट अफ द फलाम चाहिँ के हुन्छ त्यसले चाहिँ हिट प्रोड्युस त्यहाँनिर चाहिँ हिट हुन्छ जस्तो मानौँ हिट भइसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि कुनै पनि अब्जेक्टमा चाहिँ हिट हुनु भनेको के हो भनेदेखि त्यो अब्जेक्टमा भएको मोलिक्युलको भाइब्रेसन बढ्नु हो र जब कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ मोलिक्युलको भाइब्रेसन बढ्छ र भाइब्रेसन बढिसके पछाडि के हुन्छ जस्तो मानौँ जस्तो मानौँ एउटा सर्टेन इन्ड अफ द रडमा चाहिँ भाइब्रेसन बढ्यो र भाइब्रेसन बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ त्यहाँनिर अरू फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू पनि हुन्छ किनकि जहिले पनि मेजरमा त फ्री इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यो भाइब्रेसन बढिसके पछाडि त्यो अघि भाइब्रेसन गेन भएको चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनले फेरि त्यो अहिले रेस्टमा भएको चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोनलाई के गर्छ कोलाइड गर्छ र कोलाइड गरिसके पछाडि के हुन्छ देयर दे एक्सचेन्ज अ इनर्जी भनेको एक्सचेन्ज अ इनर्जी अब फेरि अब के हुन्छ त्यो जब अघिको जुन हिटमा हिट पाएको चाहिँ मोलिक्युलले चाहिँ अर्को रेस्टमा रहेको फ्री इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ के गर्छ कोलाइड गर्छ फेरि अर्को त्यो एटमले चाहिँ हिट गेन गर्छ ड्यु टु द कोलिजन र फेरि ती दुईटै एटमहरू चाहिँ के हुन्छन् थर्मलले एक्साइटेड हुन्छन् थर्मल भाइब्रेसनमा जान्छन् र थर्मल भाइब्रेसनमा गइसके पछाडि तिनीहरूले चाहिँ के गर्छन् ड्यु टु द सक्सेसिभ पोलिजन 
जुन अगाडी भए के कोलिजन को प्रोसेस अनुसार चाहिँ के हुन्छ जस्तो मानौ कुनै पनि त्यानेर चाहिँ जस्तो मानौ सोलिड मा चाहिँ जस्तो मानौ त्यानेर भएको चाहिँ पार्टिकल को चाहिँ जस्तो एक्चुअल मुभमेन्ट नभइकन के हुन्छ थर्मल एनर्जी चाहिँ एउटा एन्ड देखि अर्को एन्ड सम्म ट्रान्सफर हुन्छ भने देखि हामीले यसलाई चाहिँ जनरली के भन्छौ ट्रान्सफर अफ द हिट भन्छौ र जनरली ट्रान्सफर अफ द हिट हुनलको लागि जस्तो हामीले के भन्छौ भने देखि जस्तो मानौ एक्चुअल मुभमेन्ट अफ द इलेक्ट मोर पार्टिकल नभइकन पनि हिट ट्रान्सफर हुन सक्छ जस्तो मानौ कहिले काहीले हिट ट्रान्सफर भनेको चाहिँ जस्तो मानौ एक्चुअल मोशन अफ द मोलिक्युल्स अफ द एटम्स को कारणले पनि के हुन्छ कुनै पनि बडीमा चाहिँ हिट ट्रान्सफर हुन्छ र फेरि हामीले अर्को तरिकाले के भन्न सक्छौ भने देखि जस्तो मानौ एक्चुअल मोशन अफ द एटम पनि नभइकन र एक्चुअल मोशन अफ द एटम भएर पनि हिट ट्रान्सफर हुन्छ र अर्को तरिका भनेको चाहिँ के भन्दा खेरि जस्तो मानौ हामीसँग त सन छ र सन जब सनले चाहिँ लाइट एनर्जी दिन्छ लाइट आउँदा खेरि चाहिँ जब सन सूर्य उदाउँछ सूर्य उदाइसके पछाडी जब हामी चाहिँ सनको रेमा जान्छौँ त्यहाँनिर हामीले के प्रोड्युस गर्छौँ हामीले के फिल गर्छौँ भने वी वी फिल वार्म वी फिल वार्म हामीले किन वार्म फिल गर्छौँ भनेदेखि वी आर गेटिङ द हिट एनर्जी फ्रम द सन र त्यति बेला चाहिँ ट्रान्सफर भएको हिट फ्रम द सन टु अस इज इन द फर्म अफ द रेडिएसन र त्यति बेला चाहिँ सनले चाहिँ हाम्रो बडीमा चाहिँ रेडिएसनको थ्रुबाट चाहिँ के गर्छ हिट ट्रान्सफर गर्छ यसरी हामीले यो च्याप्टरमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ द हिट बाइ द प्रोसेस अफ द कन्डक्सन र कन्डक्सनमा चाहिँ ट्रान्सफर अफ द हिट बाइ द बाइ द के हुन्छ भनेदेखि does not uh, actual motion of the particles na bhai kana heat transfer huncha due to the collision tese gari euta convection ko bare ma padchau convection bhaneko chai ke bhanda khari the transfer of the heat due to the um, due to the actual movement of the particles ra tese gari arko bhaneko radiation ko tarika le dekhe huncha heat produce huncha ra radiation ko tarika le chai heat produce hunu bhaneko chai jasto manau hamile chai jasto manau hamile aago tapi rakha chau आगो ताप्दा खेरि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो त वार्म हुन्छ जस्तो मानौ अलि पर जान्छ हाम्रो वार्म हुँदैन किन भनेदेखि जस्तो त्यहाँ फायर बर्डर पनि के आउँछ भन्दा खेरि सर्टेन एमाउन्ट अफ द रेडिएसन निस्किन्छ र त्यो रेडिएसनले गर्दा खेरि हामीले के गर्छौँ वार्म फिल गर्छौँ एन्ड देयर आर द थ्री मेथड्स अफ द ट्रान्सफर अफ द हिट दैट वी स्टडी डिटेल इन दिस च्याप्टर कन्डक्टर्स एन्ड इन्सुलेटर्स अब हामीले यहाँ नेर चाहिँ कुनै एउटा अब्जेक्ट जसले चाहिँ इजिली हिट ट्रान्सफर गर्छ भने देखि त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौ कन्डक्टर्स भन्छौ र जुन अब्जेक्ट जसले चाहिँ इजिली हिट ट्रान्सफर गर्दैन भने देखि त्यसलाई हामी के भन्छौ ब्याड कन्डक्टर अथवा इन्सुलेटर भन्छौ जस्तो मानौ हिट ट्रान्सफर हुने केसमा चाहिँ हामीले जस्तो मानौ कन्डक्टरलाई चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौ जस्तो स्टिल मेटल भनेको चाहिँ के हुन् भने देखि तिनीहरु चाहिँ गुड कन्डक्टर अफ द हिट हुन् र त्यसैगरी मड अनि त्यस पछाडि स्टोन अनि त्यस पछाडि उड भनेको चाहिँ तिनीहरू के हुन् दे आर द ब्याड कन्डक्टर्स अफ द हिट जुन मेटेरियल त्योबाट चाहिँ हिट इजिली चाहिँ के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ एउटा पोइन्ट देखि अर्को पोइन्टमा चाहिँ हिट इजिली ट्रान्सफर हुन्छ भनेदेखि त्यो के भयो द्याट इज अ गुड कन्डक्टर्स अफ द हिट र जुन मेटेरियल जसमा चाहिँ हिट इजिली ट्रान्सफर हुँदैन जस्तो मा हुन्छ भनेदेखि हिट इजिली ट्रान्सफर हुँदैन भनेदेखि हामीले त्यस्तो मेटेरियललाई के भन्छौँ द्याट इज द ब्याड कन्डक्टर्स अफ द हिट टेम्परेचर टेम्परेचर ग्रेडियंट अब टेम्परेचर ग्रेडियंट डिस्कस करना लगे हमें एटा स्मल क्रस सेक्शन अफ द रड लिख स्म क्रस सेक्शन अफ द रड हमें पीक्यू आर एस मनौ जिस को लेंथ कति एच यहाँ के इंट अफ द टेम्परेचर से हमें जो मान ये इंट अफ द टेम्परेचर में फ्लो भक्त हिट कति क्यू आँच रो मान ये इंट अफ अफ द बडी में इंट अफ द बडी में फ्लो भक्त हिट कति क्यू वन रेसमें भक्त हिट कति क्यू टू छि जो अब हमें के भाई जो मान यो इन से छिटा वन टेम्परेचर में मेन्टेन कर छिटा टू टेम्परेचर में मेन्टेन कर तर स्मल चेंज इन टेम्परेचर स्मल चेंज इन टेम्परेचर छि टेम्परेचर ग्रेडियंट के होदि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ लाइन हमें के भाई टेम्परेचर ग्रेडियंट देर फोर द टेम्परेचर ग्रेडियंट टेम्परेचर ग्रेडियंट इज डिफाइंड इज द डी छिटा बाई डीएल द रेट अफ द चेंज अफ द टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ इस हमें के भाई दैट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट अब के होता जो मानौ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन द रड 
जस्तो मानौ अब हामीले चाहिँ टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन अफ द रड हेर्ने भन्ने कि जस्तो मानौ कुनै पनि बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ बाहिरबाट चाहिँ एकदम थर्मली इन्सुलेटेड गरिदिउ जस्तो मानौ एउटा रड छ जस्तो मानौ हामीले एउटा एउटा केसमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा कि हामीसँग एउटा रड छ र यो रडलाई चाहिँ हामीले के गरिदिउ भन्दा कि चाहिँ एकदम बाहिरबाट चाहिँ हामीले थर्मली इन्सुलेटेड गरिदिउ भन्दा कि चाहिँ यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा कि यहाँबाट चाहिँ थर्मली इन्सुलेटेड गरिदिउ दिउ भन्दा कि के हुन्छ यहाँ नेर चाहिँ रेट अफ द फ्लो अफ द हिट चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ जस्तो मानौ रेट अफ द फ्लो अफ द हिट चाहिँ यहाँ नेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि जस्तो मानौ युनिफर्म रूपमा हुन्छ जस्तो मानौ के हुन्छ भन्दा कि यो सराउन्डिङ बाट हिट लस गर्दैन त्यतिबेला जस्तो मानौ बाहिरबाट चाहिँ हामीले इन्सुलेटेड गरिसके पछाडि यो सराउन्डिङ र यो सराउन्डिङ बाट चाहिँ हिट लस गर्दैन र हिट थ्रु आउट द इन्टायर रड विल बी द युनिफर्म र त्यतिबेला हामीले के भन्छौँ भन्दा कि त्यतिबेला हामीले टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन हेर्न चाहियौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो त यो एक्सक्सिसमा त लेन्थ अफ द रड लियौँ र वाइक्सिसमा चाहिँ टेम्परेचर लियौँ भनेदेखि यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ जब सुरुमाको इन्ड अफ द लेन्थमा चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर धेरै हुन्छ जब टेम्परेचर लेन्थ बढ्दै जान्छ र टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ युनिफर्मली के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ द्याट इज द टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रिजेस डिक्रिजेस युनिफर्मली युनिफर्मली र यो बेलामा चाहिँ जस्तो मानौ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ जहिले पनि कुनै पनि एउटा रडलाई चाहिँ जस्तो मानौ थर्मली इन्सुलेटेड गर्यौँ बाहिरबाट चाहिँ थर्मली इन्सुलेटेड गरिदिउँ भनेदेखि हामीले यो रडलाई चाहिँ कस्तो भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याग्ड रड भन्छौँ फर ल्याग्ड रड यसले चाहिँ चिज ल्याग्ड रडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ जस्तो मानौ ल्याग रडमा चाहिँ के हुन्छ जस्तो मानौ यहाँनिर चाहिँ रेट अफ द फ्लो अफ द हिट थ्रु आउट द इन्टायर रड विल बी के हुन्छ सेम हुन्छ र यति बेला चाहिँ टेम्परेचर के हुन्छ त्यो रडमा चाहिँ लेन्थको बढ्दै जाँदाखेरि जस्तो मानौँ सुरुमा चाहिँ सर्टेन टेम्परेचर छ भनेदेखि जब टेम्परेचर चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ टेम्परेचर डिक्रिजेस युनिफर्मली थ्रु आउट द रड र त्यसै गरी अब हामीले सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन हेर्न चाहियौँ र टेम्परेचर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो कन्डिसनमा हेर्न चाहियौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यहाँनिर बी नम्बरमा हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ एउटा रड छ हामीसँग रड भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छैनौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ बाहिरबाट चाहिँ थर्मली इन्सुलेटेड गरेको छैन र जब बाहिरबाट हामीले चाहिँ थर्मली इन्सुलेटेड गर्यौँ होइन र थर्मली इन्सुलेटेड नगरिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ सुरुमा चाहिँ हिट यहाँनिर गयो जस्तो यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै हिटको चाहिँ के हुन थाल्छ लस हुन थाल्छ हिटको चाहिँ के हुन थाल्छ यहाँबाट लस हुन थाल्छ सराउन्डिङमा चाहिँ हिटको के हुन्छ लस हुन्छ है र जब सराउन्डिङमा चाहिँ हिटको लस हुन्छ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि चाहिँ इन द्याट केस द टेम्परेचर डिक्रिजेस युनिफर्मली थ्रु आउट द इन्टायर रड र यति बेला चाहिँ हामीले अब लेन्थ अफ द रड र टेम्परेचर बिचको चाहिँ ग्राफ हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो हुन्छ भनेदेखि इन द्याट केस इन केस अफ द चाहिँ यो बेलाको रड जुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ थर्मली इन्सुलेटेड गरेको छैनौँ यति बेलाको रडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ अनल्याग्ड रड भन्छौँ र इन केस अफ द अनल्याग्ड रड द टेम्परेचर डिक्रिजेस नन युनिफर्मली वेन द हिट फ्लोज फ्रम द वान इन्ट एन्ड इट ट्राभल्स टु द एनोदर इन्ट हिट चाहिँ एउटा इन्टबाट फ्लो भयो भनेदेखि चाहिँ यो अनल्याग्ड रडको केसमा चाहिँ के हुन्छ हिट चाहिँ के हुन्छ नन युनिफर्मली डिक्रिज हुन्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि मानौँ लेन्थ अफ द रडलाई चाहिँ एक्सक्सिसमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ र टेम्परेचरलाई हामीले वाक्सिसमा रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ भनेदेखि इन इन द्याट केस टेम्परेचर डिक्रिजेस नन युनिफर्मली हामीले के भन्छौँ हो फर अनल्याग्ड रड अन ल्याग्ड रड टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रिजेस डिक्रिजेस नन युनिफर्मली 